，男人被错当成神灵。他开的书店整日被仙魔两界大佬光顾，他们付出无数宝物，只为从男人手中换取一本书籍，而在他眼中只是普通的书本。到了各界大佬手中，就变成了可以改天换地的无上至宝。就连大地级别的雕像，都被大佬送给了男人当装饰品。男人叫叶凡本，是一名普通的书籍收藏家。某天，他的面前突然出现了一个魔法阵，好奇心驱使他按了下去。然而，当魔法阵启动时，却召唤来了异界邪神。最后，他在邪神的蛊惑下，推开了面前金黄色的大门，带着所有书籍来到异世界，做起了图书馆管理员。此时的叶凡正在屋内整理着书籍，期待在这大雨滂沱的夜晚，有人能走进来买上一本书。而屋外却有两个男人在追杀一个女人。想要这女人也不是普通女子，她以腹部受伤为代价，将两名男子全部斩杀。然而此时的她必须要找个地方治愈身体。这时她发现了叶凡所在的书店，可这都后半夜了，这家店铺竟然还在营业，她不知道这是陷阱还是巧合。于是他忐忑不安地走了进去。当他看到屋内的叶凡时，他直接被吓了一跳，因为他感觉从叶凡身上散发出来的气势实在是太恐怖了，就仿佛像是一尊天神在俯视着自己。而在叶凡眼里，他只不过是一个失恋少女而已，更是想借此机会推销自己的书籍。于是他装出深不可测的样子，对着女人说出了一堆鼓励的话。可没想到，误打误撞与女人的遭遇十分吻合。在女人看来，面前的男人早已知晓了自己的一切。于是他恭恭敬敬坐到了叶凡面前，聆听着教诲。叶凡见时机已经成熟，他便掏出了一本普通的启示录，让女人回家好好研究一下。可就是这么一本再普通不过的书，在女人的眼里却成了一本光芒四射的兽语血。女人将其打开后，瞬间迸发出无数液体，将她完全吞噬。这时她被彻底惊呆了，因为书中涌现的知识是控制兽血的方法。近万年来，无数人为寻找这种办法而死去。他的出现足以改变现有世界的格局，而这个男人就这么轻而易举的给了自己。眼前的男人到底是一个怎样的存在？叶凡见女人激动的快要哭出来了，还以为她是被自己的洗脑话术所感染。于是叶凡继续用书中的原文对着女人一顿输出：“末日的号角想吹就吹吧，你将手拿此书站在至高无上的审判者面前改变世界。”说完，还拿出一杯咖啡，要为全新的明天庆祝一下。女人听后认为这是叶凡这个神秘大佬交给自己的任务，毫不犹豫的将滚烫的咖啡一饮而尽。叶凡也在这时拿出了借书卡，让女人签。签下自己名字。等女人签完名字后，叶凡总感觉季之旭这个名字很熟悉。莫非是那个搞矿石开发的大富豪的独生女吗？想到这里，他的眼中满是金钱，说不定能从他这里坑到。不对，是能赚到装修店面的钱。随后，女人满怀激动的心情离开了这里。她在路上与一位老者擦肩而过，瞬间她仿佛被毒蛇盯上了一样，不敢动弹。而老者看到她手上的兽语血，喃喃自语：“这真是一个幸运的小姑娘。”等女人回过神来时，老者早已消失不见。此时的她被吓得瘫坐在了地上，因为她认出了刚才的老者正是毁灭级巫师王尔德。他那双半蛇人血统的眼睛。还有脸上的面罩是他标志性的特征，而放眼整个世界毁灭级的巫师也只有几位而已。这种级别的人物都来光顾这家书店，看来刚才的男人确实是一位了不得的存在啊。然而，就是这种毁灭级的强者，在叶凡眼中只是一个需要关怀的空巢老人而已。老者第一次来店里还是在两年前，他一进门就询问这里是否回收书籍，而叶凡从老者的穿着猜测，他是一个颇有学问的学者，于是他接过书籍，按照惯例装作深不可测的样子，先是说老者带来的书涉及到了濒临失传的语言，非常珍贵，并神神叨叨地说这本书字里行间都充满了魔法。此话一出，老者瞬间大惊失色，这本书自己明明都处理过。就连这世间的最强者恐怕都感受不出异样，再加上刚才见到自己时的从容应对，这个年轻人到底是什么来头？想到这，老者一脸严肃的说道：“自己在语言上确实有些心得，您在这方面也有研究吗？不知道可否赐教一二？”叶凡听后心中暗想：果然空巢老人很容易上钩。为了体现自己学识渊博，他给老者推荐了一本温州话。要知道，这可是华夏最难懂的方言之一。可在老者眼里，这本书却成了绿色的恶魔之语。他激动的表示，这才是真正的恶魔。然而，他毕竟是毁灭级的强者。很快就强装镇定地问叶凡此书的由来。叶凡表示，此书来自于一个辉煌灿烂的古老文明，只可惜他此生都无法再踏足那里。辉煌灿烂、古老的文明，仅仅是一本书就如此的恐怖，这让老者更加确信叶凡是一位神秘级强者。于是他便站起身来，恭敬地向叶凡鞠了一躬。而老者此次前来是为了归还之前借的书，并再次请求叶凡赐予他一本同类型的书，因为两年前他与一位神明级强者大战，结果输得凄惨无比。在他最迷茫的时候，是叶凡的书指引了他前进的道路。而最近，他隐隐感觉自己即将突破，这全都归功于眼前这个全知且博学的人。他一定是一位实力远超于神明级的隐士强者。这时的叶凡摸索半天，终于掏出了一本自己写的仪式与民俗，并且不好意思的说道：“虽然有些冒昧，但我觉得这本书挺适合你的。”却不料老者看到后，当时就跪了，因为在眼里这本书已经变成了诗石教典，尤其是在看到署名是叶凡时，更是被震惊到无以复加。随后，他小心翼翼的问道：“这难道是您写的吗？”得到叶凡肯定的答复后，他的手臂开始不自主的颤抖。这世上有信奉知识的真理会，有信奉高强之物的瘟疫教会。
，还有信奉月亮的苍穹教会。可是这师石教却从来没有听说过，莫非此人是想创造信仰吗？想到这里，老者表示把这么重要的东西交到我的手里，实在是让我有些惶恐不安。叶凡看他好像不想借走了，于是又是对着老者一顿洗脑。老王，我相信你可以让我的书增加更多的价值。如果你觉得这本书不错，可以帮我宣传一下。老者听后赶忙答应了他。为了表示感谢，老者还送了叶凡一尊石像鬼。叶凡见这石像栩栩如生，正好可以放在店里当装饰品，就心满意足的收下了。可他却不知道，这石像乃是老者耗费二十年时间才制作完成的，不仅可以自动识别杀意，还有着不俗的魔法抗性和坚硬的皮肤，战力方面更是不亚于恐慌级别的战士。随后，老者向叶凡深鞠一躬后便离开了这里。老者走后，叶凡刚要打烊，他的桌子上突然出现了好久不见的字样。叶凡瞬间明白，这是三年前把他传送到这里的幕后黑手出现了。于是他问道：“这么突然的出现，你是不是需要我帮你做什么？”桌子上随即出现：“你已经做了，而我也因此而苏醒。难道是刚才我让老王向别人推荐我的书吗？这么做对你有好处吗？”桌子上又出现了诗的字样，随后叶凡表示自己会尽力的。听到叶凡的答复后，桌子上的字画为一道金光消失而去。与此同时，另一边的季之旭也开始了他的复仇计划。他从叶凡的书中得到控制兽血的力量后，实力已经达到了恐慌级别。原来他曾是白狼组织的第二首领，但他们的第一首领在得到一个名为墨镜之卵的宝物后，性格大变，开始对组织内的人进行大规模的屠杀。此时的他带领亲信已经杀到了白狼组织的老巢，可是他们推开大门后，却发现只有一个女人被吊在半空中。季之旭感觉事情不对，赶忙上前询问这里到底发生了什么。然而在触碰的一瞬间，女人的面目开始变得狰狞。并且神神叨叨地说：“那个魔王要降临了。”话音刚落，女人的身体就发生了爆炸。季之旭感觉到事情或许要比他想象的还要严重，他的手下提议让家中供养的巫师占卜一卦，但遭到了季之旭的拒绝，因为他想到了神秘大佬叶凡。此时的叶凡正因为没生意发愁，无聊的喝着咖啡。季之旭就推门走了进来，他赶忙站起身来说道：“没想到这么快就又见面了，这么短时间内回访，你是我客人里的头一个了。”季之旭听后却觉得这是在嘲讽自己，本来得到了这么强有力的指导，应该将事情一次性解决的，可自己还要来书店里寻求帮助。这时桌子上的石像引起了他的注意，明明没有波动，却散发着强大的威压。难道这是安慰我，即使是失败了，他也愿意一如既往的用包容和鼓励的态度对待我？想到这季之旭不由自主地说了一句抱歉。就在这时，他的手下小胡子走了进来，但在小胡子眼里，叶凡明明就是一个普通人，他不明白季之旭为什么找他帮忙，而叶凡却根据季之旭的话语猜测他报复渣男的计划失败了。于是他又神神叨叨地说道：“我已知晓你的来意，但你也不必太过于担忧，事情比你想象的要容易得多，你畏惧的也只是恐惧本身罢了。”小胡子听到这些模棱两可的话，瞬间明白叶凡是一个彻头彻尾的骗子，因为叶凡用的这些把戏，小胡子非常熟悉。小胡子其实是白狼组织的首领安插在季之旭身边的奸细，就在刚才还向首领汇报了季之旭来书店的事情，但到了书店他蒙圈了，他想不明白季之旭为什么会对一个普通人毕恭毕敬，就仿佛像是在面对一个神明级的强者。就在这时，叶凡使一来袭便去了楼上，小胡子趁机告诉季之旭他被骗了，这个男人是一个彻头彻尾的骗子。可话还没说完，一把长剑就对准了他的脖子。季之旭警告他，如果再说叶先生的一句坏话，会让他。立刻死在这里！小胡子见此情景，表面开始求饶，背地里却掏出了一把带有毒药的短剑。然而就在他爆发杀意的时候，桌子上的石像瞬间张开血盆大口扑向了他，然后像拎小鸡一样把他拎到了半空中，下一秒就毫不犹豫地放进了嘴里，地上的血液也被舔舐了一干二净。做完这一切，石像回归了原位，仿佛什么都没有发生过。叶凡也恰巧在这时走下了楼，在季之旭看来，肯定是叶凡在操控石像，这是他对我发出的警告。刚才那一瞬间，恐怕就连我都反应不过来，直面死亡的恐惧让季之旭的身体开始颤抖。可叶凡对这一切却毫不知情，询问季之旭这次过来的目的，他小心翼翼地说道：“还想让叶凡介绍一本书给他。”得到想要的答案后，叶凡开始寻找起来。但这时他突然想到了小胡子，便提醒季之旭：“小胡子的眼神有些不对劲，你能相信的只有你自己。”此话一出，季之旭瞬间大惊失色。叶先生不能无缘无故的说这些话，难道是小胡子的忠诚符文出现了问题吗？可给他书写符文的是家族中供奉了百年的巫师，这些符文也只有他能解除。难道他背叛了家族吗？叶凡看出季之旭有些失落，继续神神叨叨的说道：“当你拥有钢铁般的意志时，就没人可以打败你。”随后就递出了自己找到的书《钢铁是怎样炼成的》，还顺带说了一句书中的经典语录：“人的生命只有一次，不要碌碌无为的度过，你有你自己的使命。”接过书后，季之旭精神恍惚的来到了大街上，他手中的书已然变成了钢铁意志，打开书后更是迸发出了耀眼的光芒，周围的雨滴瞬间被凝固，紧接着天空出现了一个巨大的眼球，死死的盯着他。但他却感受到一股巨大的能量涌入体内，这些能量改造了他的灵魂结构，使他的精神力到达了前所未有的巅峰。现在的他终于有机会突破恐慌级别了，这种被能量撑爆的满足感，使他不由自主地流出鼻血。此时的他决定，从今以后要成为叶凡的忠实奴仆。在季之旭走后，书店门口又出现了一个身材魁梧的刀疤男，而此人正是这片大陆上十大光辉骑士之一，也是先前老者王尔德的死对头。他在得知老者在这里待了很
在叶凡是普通人的份上忍了下来。随后，他便询问叶凡认不认识老者王尔德。叶凡听后还以为他是老者给自己介绍来的顾客，于是便反问道：“你和老王是朋友吗？”此话一出，刀疤更加生气了。他和老者足足争斗了几百年，怎么可能是朋友？但他还是顺着叶凡的话说了下去，并试探性向叶凡打听老者的住址。但叶凡却表示，老者只是自己的老顾客，家庭住址这一类的事自己并不知情，并且还让刀疤坐下来看会儿书，放松一下。而他这个随意的态度，却让刀疤感到了好奇。成为光辉骑士之后，还没有人敢这么随意的跟自己说话。本来没有线索是准备离开的，他现在决定和这个年轻人聊聊天。但他坐下来时，手臂却不小心碰到了叶凡之前看的童话故事。可在他眼里，童话故事却变成了充满诡异气息的深渊之子。叶凡见他紧紧盯着这本书，知道机会来了，便向他说：“这本书中搞笑的故事非常治愈人心，可以买一本回去看看。”这番话引起了他的疑惑。谁家的童话故事会叫《深渊之子》啊？于是他便想看一眼，满足一下好奇心。可当他触碰到书的一瞬间，他就感受到了熟悉的刺痛感和眩晕感。他体内受到诅咒的魔剑和这本书产生了共鸣。然而还没等他想明白，他就躺在地上晕死了过去。这可把叶凡吓得不轻，这大爷不会是突发心脏病了吧？可当他跑过去仔细一查看，这平稳的脉搏均匀的呼吸声，这大爷竟然看了一眼童话书就睡着了。叶凡不忍心见他睡在地上，便费了半天劲把他搬到了躺椅上。这时叶凡看到刀疤的手臂竟然是机械的。他便认定这位大爷一定是一位退伍军官。与此同时，一只黑猫走了进来，见到此景后大惊失色，随即就慌慌张张跑了出去，找了一个没人的地方后，黑猫化成了人形。原来他是光辉大骑士刀疤的头号粉丝。为了接近偶像，他尾随刀疤来到了书店。然而他等了半天也不见偶像出来，便想进去看一下。可他见到的场景正好是刀疤倒下，叶凡把他拖到躺椅上的场景。此时的叶凡在他眼中宛然就是一个雨夜中的杀人狂魔，而实力强大的光辉骑士在叶凡面前都这么不堪一击，吓得他选择了逃命。叶凡刚才那恐怖的气势让他感觉在鬼门关走了一遭，但他又很快的镇定了下来，他要回去把这里发生的事告诉刀疤所在的组织。而此时刀疤的意识已经来到了灵魂深处，但这次他却没有感受到以往魔剑给他带来的痛苦。紧接着书籍便显现了出来，并不断的散发着魔力。下一秒，这些魔力全部拥。冲入了他的脑海当中。就在他感觉脑袋快要撑爆了的时候，魔剑浮现在他的身后。书籍散发出的魔力与魔剑散发出的魔力相互交融，刀疤头上的肿胀感也随之消失。随后，他便从躺椅上醒了过来。叶凡见到后，悠然的询问他身体有没有好一点。反应过来的刀疤赶忙起身，说了一句谢谢。自己只是在店里做了做，就受到了这么大的帮助。叶凡表示，来者皆是客，这都是自己分内的事。这时的刀疤明白了，面前书店的主人，不管是什么样的客人，都会保持中立的态度。这种人一定是活了无尽岁月的神明级强者，而他能这么轻易的解决掉困扰自己多年的魔剑诅咒，说不定还是一位远超于神明的存在。要知道，这柄剑第一任主人可是史上最强大的人。他在那场仙魔大战中不幸感染了瘟疫之源，为了使瘟疫不向人间扩散，他不惜选择了自杀。但他被污染的灵魂却使这把剑化为了魔剑。此后，魔剑的每一位主人都会因发疯而死去。就在前一天，刀疤也感受到了这一天即将到来，可没想到这本书竟然能够安抚魔剑。然而，叶凡却不知道刀疤的心理活动。此时的他只想把自己的书给推荐出去。他又按照惯例神神叨叨的说道：“从第一眼起就觉得这本书很适合你，有很多像你一样的人都很痛苦，但打败他们的并不是痛苦，而是他们心中懦弱的善良。”此话一出，刀疤立马联想到了魔剑的前两个主人，心中暗想：难道坚持善良真的是错的吗？紧接着，叶凡又说了一些高深莫测的话，这些话正好说到了刀疤的内心深处，把他哄得一愣一愣的。此时的叶凡在他眼中就是至高无上的存在。见时机已成熟，叶凡毫不犹豫的拿出了借书卡。刀疤难想都没有就签下了自己的名字，随后他就深鞠一躬离开了这里。走在路上的他只感觉现在浑身都充满了力量，仿佛就像是重获新生了一般。与此同时，另一边的老者王尔德在研究叶凡的石书，陷入了疯狂的状态。书中那浩瀚的知识广度，还有这些怪异的符文，让他整个大脑都在颤抖。这真是一本伟大的巨作。随后，他戴上面具，准备再次去拜访叶凡，顺便再送他一份神秘的大礼包。而这边的黑猫把看见的事情告诉了刀疤的徒弟，徒弟听后大惊失色，马上拿起电话通知组织里全部的人前去营救。但这时刀疤的电话也打了过来，他告诉徒弟把书店周围的侦查人员全部撤离，并把这里列为一级保密区域。第二天受到两次帮助的季之旭，实力也是再一次的得到了提升。此时的他带领手下，终于是找到了白狼首领的所在地，但他们却遭到了一群白巫师的阻止。只见季之旭身后突然出现了一条大蛇，就在大蛇。即将把他吞入腹中时，一只巨大的狼爪刺入了大蛇的嘴里，下一秒，大蛇的身体就涌出了无数血液。季之旭幻化的巨狼把大蛇撕成了碎片，白巫师们见状都无比的惊讶，他们不敢相信这世上真的有人可以控制兽血，但他们很快又镇定了下来，因为身为野兽必定怕火，于是他们便对季之旭发动了火焰攻击，无数的火焰向他喷涌而去。季之旭见到火焰后不敢再向前，这时他的身上开始冒出阵阵黑烟，一声爆炸声过后，白色巨狼已然变成了灰色巨狼，同时半空中出现了一个巨大的金色眼球，向季之旭的体内源源不断的输送着能量。站在天台上观战的首领见到此景
，毕竟他是你的恩师。就在这时，首领突然脸色突变，季之旭穿梭空间来到了他的身后，来不及反应，他就被季之旭扑倒在了地上。见此情景，他马上向旁边的白巫师求救，而白巫师只是简单的一句咒语，便让季之旭的身体动弹不得。首领得到释放后，掏出了一把匕首，危机时刻，季之旭大喊了一声“钢铁意志”，下一秒，首领的胳膊就被他咬断了。这时，旁边的白巫师举起了魔法杖，在空中释放了一个巨大的能量球。季之旭见到后，知道自己肯定不是此人的对手，再战下去只有死路一条。于是他就再次使用空间穿梭逃离了这里。他走后，首领说道：“季之旭最近也经常去那个书店，这其中肯定是有什么联系。”说话的同时，他的肩膀上竟然长出了一条全新的胳膊。随后，他便让白巫师去看看书店的主人到底是何方神圣。紧接着，他的手中出现了一个黑雾缭绕的魔法盘。你猜他会孵化出什么东西呢？白巫师疑惑地问道：“难道是强大的魔兽吗？”首领说道：“并不是，他要孵化出的东西将是真正的神。”与此同时，毁灭级巫师王尔德为了表示对叶凡的尊重，甚至将自己家传的至宝捕梦网送给了他当礼物。捕梦网中虽然蕴含着一个无与伦比的美梦，但也隐藏着巨大的危险。如果是普通人使用的话，灵魂会被瞬间粉碎。而叶凡却以为它只是一个普通的装饰品。就在他把捕梦网挂在了床头，进入梦乡时，捕梦网散发出了幽幽绿光。随即，叶凡就梦见自己进入了一个白雪皑皑的世界。在这里，他更是看见了一位浑身雪白的美丽女人。女人在这梦境中独自待了数万年，这还是他第一次见到有人进来。于是，他和叶凡进行了一次很美好的交流。与此同时，书店外白狼组织的巫师鬼龙正在吩咐手下小弟黑熊去探查叶凡到底是何方神圣。他们想要弄清楚为何王尔德和季之旭从这里出来后，实力就会有大大的提升。可当黑影进入书店内部后，却发现这里并没有任何的灵力波动。他认为这只是一家再普通不过的书店，于是为了立功，便有了将叶凡杀掉的心思。却不料他打开叶凡所在的房间门后，发现叶凡周围布满了很多白色的花朵。叶凡更如同神明一般的躺在床上，更诡异的是，在白色的花周围竟然有邪神的气息在游动。就在这时，这些气息突然疯狂的涌入了黑影体内，下一秒，他的身体就开始剧烈的抽搐。随后，他关上了房门，摇摇晃晃的走下了楼梯。此时的他就像变了一个人一般，同时他的嘴里还说着：“主啊，我是您忠实的奴仆，我会消除一切威胁到您的存在。”他找到在门外等着的鬼龙后，直接就发动了偷袭。甩出两把叉子，把鬼龙钉在了墙上。虽然不知道黑影为什么会背叛自己，但现在必须做出反击。作为实力强大的巫师，他伸出另一只手，对着黑影使用了火焰术。强烈的火焰瞬间将黑影淹没。就在他以为黑影必死时，黑影突然化为了一个巨大的怪物。此时的鬼龙彻底慌了，他认为这是书店主人对他的警告。很快，鬼龙就变成尸体躺在了地上，他的周围也变成了叶凡屋内那样的场景，而且他的嘴里还插着一朵白色的花。第二天，与女人交流完的叶凡从梦中醒来，在洗漱时，他发现自己的嘴里莫名其妙的多长出了八颗牙。他还以为自己生病了，并没有在意，而他却不知道四十颗牙在佛教里意味着至高无上的存在。就在这时，书店内走进来了一个小姑娘，她正是光辉大骑士刀疤的女儿艾薇。原来是昨天刀疤回去后，把书店列为了一级保密区域，这引起了艾薇的疑惑，她便想来店里一探究竟。然而这么大老远的赶了过来，可到了之后却发现这只是普通的书店，她认为肯定是自己父亲搞错了，她便想揍叶凡一顿出出气，但是又找不到很好的理由。于是他便提议和叶凡掰手腕，并说如果自己输了，就会从这里买一本书。要知道，在他眼里，叶凡只是一个普通人，自己却是一个修行者，怎么可能会输呢？而叶凡从艾薇的着装看出了，这是一个家境优渥的人。为了大赚一笔，他便同意了掰手腕的提议。可让艾薇万万没想到的是，叶凡竟然不费吹灰之力的就赢了自己。不论自己试了几次，都是一样的结果。然而，叶凡接下来的操作更是让他惊掉了下巴，因为叶凡从书架上掏出了一本三年高考五年模拟，在女孩的眼里就变成了世界的起源。而他只是轻轻的看了一眼，面前就出现了一个金黄色的大门，将其推开后，身体更是陷入了一个神秘的空间内。在这里，他明显感觉到自己的身体被分解，然后又被能量组成了一个全新的躯体。女孩清醒过来后，已是满头大汗。刚才的经历让他拥有了可以随便摄取其他修行者能量的能力，就算在神明级强者中，这种能力也并不多见。而自己只是和这个男人聊了聊天，他就赐予了我如此强大的能力。这个男人简直就是一个魔鬼啊！然而叶凡却不知道这一切，他还以为眼前的女孩是被三年高考五年模拟吓到了。毕竟这本书是所有学生的噩梦。为了惩戒女孩在上一集对自己的无理行为，叶凡装作一名老师的样子，拍着女孩的肩膀跟她说：“怎么你不喜欢这本书吗？我这里还有黄冈试卷，你要不要看看？”可在女孩眼里，这人明显是在威胁自己，自己如果不听他的，可能马上就会死。但如果听了他的，自己或许会走上一条不归路。可现在的女孩已是别无选择，于是她对着叶凡深鞠一躬，并表示自己绝对不会让您失望的。看到女孩转变如此之大，叶凡心中暗想：三年高考五年模拟，果然是所有熊孩子的克星啊！将书包装好后，他也没忘向女孩收取了一百元的费用。女孩离开这里后如释重负，没想到自己只是来看看父亲所说的书店，自己的人生就发生了这么大的转变。算了，还是快点回家吧，然后就可以好好学习书里的内容了。与此同时，毁灭级强者王尔德正在研究叶凡的书籍，他的门外突然来了一个年轻人寻求帮助。
，现场只留下了一条手臂。虽然他找到杀害十号的黑巫师报了仇，但却没有找到他的灵魂和躯体。没有这两样，他想复活十号根本不可能。这意味着他永远失去了自己的爱徒。此后十几年，王尔德一直活在痛苦当中。虽然这次十号的回归让王尔德很是激动，但他毕竟是毁灭级的强者。很快就发现，此时的十号明显像是变了一个人。为了解答心中的疑惑，他来到了书店寻求叶凡的帮助。叶凡见他心情低落，还默不作声，猜测他肯定是遇到了难过的事情。他不说话，叶凡也不好意思问。为了解决尴尬的局面，叶凡便想讲一个小故事热热场子。于是他便问王尔德有没有听过农夫与蛇的故事。王尔德表示并没有听过。于是叶凡便自顾自地讲了起来。从前有一条蛇被冻僵了，马上就要死去。一位路过的农夫发现了他，出于怜悯，农夫把蛇放进自己的怀中，温暖他的身体。但蛇苏醒后的第一件事，就是本能的一口咬在了农夫的心口处，农夫也因此而死去。叶凡又说，这个故事告诉我们，不要轻易相信别人，也不要自欺欺人，更不要心慈手软。王尔德听后大惊失色，这好像是在说自己啊！原来叶先生早就知晓了这一切，这是在提醒我，十号已然不是以前的十号了吗？想到这里，王尔德也释怀了很多。美好的过去，毕竟不可能再次来过。见王尔德心情放松了下来，叶凡还以为自己的热场小故事讲得不错。接下来就是搞清楚这位孤寡老人为什么而难过了。据他所知，王尔德有两个养子，一个外出打工十几年渺无音讯，另外一个找到亲生父母后就翻脸不认人。能让老王这么难过的，难道是第一个儿子十号回来了吗？而且多半是回来分割财产的。想到这里，叶凡便问道：“是不是十号回来了？”得到王尔德肯定的答复后，叶凡便提醒他要小心这种失踪十几年又突然回来的人，不要自欺欺人，不要变成故事里的农夫。王尔德听后仰面痛哭，自己只是想让他多陪陪我，我又有什么错呢？但十号已不再是以前的时候，还是早一些从梦中醒来吧。然后他就站起身来，对叶凡表示了感谢，随即便转身离开了这里。而此时的石浩正在和他现在的主人汇报任务进度，他的主人命令他在学到王尔德毕生所学后就将其杀掉。然而他们却不知道，从叶凡那里回来的王尔德已经不再迷茫。王尔德到家后就笑容满面的对石浩说道：“我的乖徒儿，去把我的黄金匕首拿出来，并说要将自己最厉害的招式传授给他。”石浩听后表面装得非常兴奋，但当他转过身后，脸上立马露出了阴险的笑容，因为主人交给他的任务就是学到王尔德的毕生所学，然后再将其杀死。但石浩却万万没想到，王尔德接过匕首后，毫不犹豫的就将匕首刺入了他的眉心处。看着慢慢倒地的徒弟，王尔德心中纵然有万般不舍，但也无可奈何，因为这位死去多年又复活的徒弟早已不是他自己，而能将复活之术做到如此完美的人，石浩背后的主人必定是一个毁灭级别的黑巫师。果然，看着尸体上散发出来的傀儡丝线，王尔德瞬间明白了，想谋害自己的人。是永眠之关的拥有者，也是赤教的首领莫非。另一边，赤教的密室内，莫非正跪在祭坛前使用灵魂之术。突然，他猛地睁开了双眼，而那法阵中也流出了鲜血。随之发生的事更是让他大惊失色。只见密室的地面开始炸裂，紧接着就有一个巨大的能量球从天而降，击中了密室所在的山头上。爆炸后的余波，就连他这个毁灭级的强者都被轰飞了。等赤教的人员赶来时，这里已然被夷为平地，变成了一片废墟。浓烟散去，莫非满脸是血的从里面走了出来。他知道控制十号的事情已经暴露，但他却没想到王尔德竟然强大到可以通过尸体找到自己，并且做出了反击。自己得到的情报明明是王尔德的实力大不如以前了、啊。原来在之前，一个叫鬼龙的人找到了莫非，而这个鬼龙正是王尔德的另一个徒弟。由于王尔德对于十号太过于偏爱，鬼龙心生嫉妒，而且心里变得特别扭曲。于是他趁着王尔德外出，将十号杀害，又带着十号的灵魂和躯体找到了莫非，并说王尔德与光辉骑士刀疤大战过后。受伤严重，实力已经大大减半。如果趁此机会将十号复活，就可以利用他轻而易举的杀死王尔德。而王尔德作为毁灭级的强者，他的生命可以为孵化魔镜之卵提供非常大的养分。听到此处，莫非心动了，因为魔镜之卵作为和白狼组织共同拥有的魔物，已经有数十年没有要孵化的迹象了。于是他使用永眠之光，花费了数年的时间将十号复活后，就开始执行起了鬼龙的计划。他万万没想到，竟然是这样的结果。此时的他愤怒至极，他想不明白，本来一切发展的都非常顺利，为什么王尔德只出门了半个小时，回来后就把自己最心爱的徒弟一刀给杀了？就在这时，白狼组织的首领赫里斯求见，并说他知道莫非失败的原因，这让莫非十分疑惑。从白狼组织的地盘到这里，至少要花费三天的时间，可赫里斯竟然能提前预知自己的失败，赶到了这里。想到这里，莫非身上散出了恐怖的气势，质问他如果不能给出满意的答案，那么莫非就认定他也参与了此事。而赫里斯早已被这恐怖的气息吓得满头大汗。结结巴巴地说道：“几天前，我建议您调查一家书店，但被您以全力孵化魔镜之卵为由拒绝掉。而在半小时前，王尔德刚刚去过那家书店，导致王尔德恢复实力和这件事情失败的罪魁祸首，正是这家书店的主人。”莫非听后愤怒至极，随即他命令手下准备仪式，他要使用禁术“即日死光”将书店轰成废墟。他明明是一个实力强大的精灵公主，却被一个普通的书店老板骗得团团转。他一进门就感觉老板身上散发的气势非常恐怖。尤其是看到老板的嘴里长着四十颗牙时，更加认定此人是一个隐藏于世间的神秘大佬。要知道，四十颗牙在佛教里可是如来佛祖三十二相中的其中一项
。最终的落地点恰好是艾希的家门口。艾希见到后，选择把他救回了家里，因为如果追杀他的人来到了这里，肯定会发现自己这个在这片大陆上十分稀少的精灵组。等机之序从昏迷中醒来后，发现身处一个自己并不熟悉的地方。这时，艾希走了过来，向他道出了事情的来龙去脉。可没想到，机之序却认为自己在耗尽体力后强行使用空间跳跃，就算没有死也得残废啊！但自己却安然无恙的活了下来。再加上，如果没有叶凡那本钢铁的意志改造灵魂，自己也不可能承受住两次空间跳跃的压力。此时的他认为这一切都是叶凡的安排。想到这里，他忍不住大喊了一句：“不愧是叶先生，原来一切都在他的掌控之中啊！”而身处书店的叶凡也是不由自主的打了个喷嚏。在接下来的交谈中，继之续得知，艾希是来自黑色玫瑰大陆最神秘、最古老的鸢尾家族。据史书记载，那片大陆在精灵王疯掉后就变成了一片废墟。后来有一部分精灵与女巫乐芙兰签订了契约，得到了庇护。他此次前来艾欧尼亚是受乐芙兰之命寻找白银女神，而那白银女神是四位原初女巫之一，没人见过她的真实面貌，只知道她沉睡在一个冰天雪地的梦境中。乐芙兰预言，白银女神不久后就会在艾欧尼亚降下梦境，来眷顾一个被群星照耀之人。季之旭听到这里，表示让艾希去32号街的书店看看，那里的主人或许可以给你帮助，因为他是一个真正的隐世强者，也是一个堪比全职神明的人。此时的叶凡又是忍不住的打了一个喷嚏。艾希表示会在大雨停止后前去，但当他来到厨房后，脸色就变得十分阴沉。他认为除了原初四女巫，没有谁可以被称作全职神明。如果看到叶凡之后，并没有季之旭说的那么伟大，他不介意立即将其杀掉。然而他们谁都没有想到，昨天晚上叶凡睡觉时梦到的那个浑身雪白的女人，正是白银女神。第二天，艾希就来到了叶凡的书店。此时叶凡正在因为突然。多长了八颗牙而疑惑，虽然长相上并没有什么变化，但他感觉自己越来越像一个传销头子。就在这时，艾希走了进来。叶凡见到他后，立刻两眼放光。这靠似扑类的造型，简直是戳进了他的心坎里啊！然而，当艾希看到叶凡见到自己这个精灵公主，并没有惊讶，反而是上下打量自己时，他认为这是叶凡提前预知了自己的到来，而且他还从叶凡的目光中看到了欣赏以及肯定的目光。于是，他决定先用异能探查一下整个书店。当艾希探知到叶凡拥有四十颗牙时，他更加确定眼前的男人绝非人类。此人虽然长着人类的外表，但他举手投足间流露出的气息，都说明他是一个古老未知的存在。就在这时，艾希胸口的徽章突然开始颤抖。异能回流时，竟然传来了白银女神的气息，而那气息的源头就在这平平无奇的书店二楼的卧室内，这更加让艾希惶恐不安。这说明伟大的白银女神曾在这里降下过自己的梦境，为大地上的某个人带来过眷顾。很明显，在这家书店里能够被眷顾之人，只有眼前这个看上去很年轻的书店主人。难道他就是预言师中那个被群星照耀之人吗？女人历经一万年，终成毁天灭地的存在。她曾在顷刻间就将一片大陆夷为平地，手中的永眠之棺更是可以复活这世间的一切。可如今的她却要使用禁术即日死光，将面前的普通书店轰成碎片。而此时的书店老板叶凡不知道危险即将到来，还在和自己的顾客艾希聊着天。叶凡以为眼前的艾希只是一个喜欢靠斯普类的少女而已，但叶凡却不知道她是一位实力强大的精灵族公主。而艾希在使用异能探查整个书店后，得知掌控霜雪的白银女神曾降临过这里，便认定叶凡是预言中那个被群星照耀之人。于是艾希便对叶凡说：“是季之旭介绍自己来的，您帮助他解决过很多问题，在他眼中您就像是神明一样的存在。现在我也遇到了很棘手的问题，希望您能帮助我。”叶凡听后当时就蒙圈了，自己只不过是帮季之旭解决了一些感情问题而已，就被他吹捧得如此之高，难道是这位大小姐看偶像剧看多了吗？但叶凡毕竟身为一个经验老道的大忽悠，这些想法他都没有表现出来。只见他强装镇定地对艾希说：“先说出你的问题吧，在我的能力范围之内，我会帮助你的。”于是艾希便说：“他来自古老的鸢尾花家族，但自从失去信仰的寄托后，就逐渐落寞了下去。如今他们想要重塑家族的过往，让鸢尾花家族的荣光重新绽放。”叶凡听后心中暗想：“这个问题虽然听起来很难，但这竟然属于我的老本行。要知道他在华夏的时候可是一个书籍收藏家，他收藏的书中就有关于恢复家族荣耀的办法。”而且他还专门研究过这方面的问题，于是他神神叨叨地说：“你的问题我已大概了解了，对于别人来说可能很难，但对于我来说问题不大。不过需要我帮助你的话，你得给我加钱啊！”话音刚落，就有一道强烈的光芒突然直射而来，刺眼的光芒晃得叶凡睁不开眼睛，而且他能明显感觉到这道光是针对自己。此时的他开始慌了，因为他自从穿越过来还没办户口呢。难不成是因为这个原因，警察叔叔来抓自己了吗？不管什么原因，叶凡还是决定出去看看。这么一直照下去，岂不是影响自己赚钱的速度吗？就在这时，艾希站了起来，表示让叶凡稍等片刻，自己出去解决外面的麻烦。叶凡看他这胸有成竹的样子，心中暗想：艾希毕竟是季之旭那位富豪千金的朋友，认识的人肯定比我多。这种场面或许对他来说就是小问题。接着，叶凡就对他能帮忙表示了感谢。可不成想，艾希却说：“我会以我的方式得到您的认可。”能为您解决麻烦是我的荣幸。叶凡听后又蒙圈了，果然能和季之旭做朋友的都不是正常人。而此时外面吃教的首领林立在半空中，他周围也都是实力强大的黑巫师，他们的魔法阵已经刻画完成，即将就要使用禁术即日死光将书店夷为平地。莫非胸有成竹的
只有通过之后，才能得到这位堪比神明存在的人帮助。这一切都是为了重现鸢尾花家族的荣光。当他推开门时，吉日死光射线已经到达了书店门口。空中的赤教众人都兴奋无比，就像在欣赏一个伟大的杰作即将完成。然而，当艾希踏出门的那一刻，他们的美梦就已宣告破碎。艾希看着面前能毁灭一切的射线，并没有惧怕。只见他缓缓伸出手掌，一株枯树枝在他手中出现，随后树枝越长越大，直至变成了一柄贤者权杖。当权杖落下那一刻，地面轰然炸裂，一股巨大的能量向四周蔓延开来。直到此刻，艾希才展现出了他的全部实力。他竟然也是一位毁灭级的超凡存在。他拿出贤者权杖，振臂高呼，以大精灵贤者的名义，号令森林之众生守护我主之平安。随后就有许多树苗拔地而起，几乎瞬间便组成了一棵参天大树。而那强大到极致的死光射线轰在上面后，仅仅只是将其位移了一点点而已。莫非见到后不敢相信，眼前这位看似柔弱的精灵族，竟然是一位拥有毁灭级实力的强者，更不敢相信这样强大的存在，竟然要称书店老板为主人。而此时的艾希口念咒语，将权杖分解，片刻后便形成了一柄巨大的弓箭。世间万物皆系于一剑之上，不要把仁慈当成弱小。随后，艾希用尽全力将剑射向了空中。莫非见状察觉到不对，赶忙让空中传送阵周围的黑巫师散开。然而为时已晚，一声剧烈的爆炸声过后，传送阵已然被毁掉，周围的黑巫师也失去了生命，往地面坠落。看着自己的同伴变成了残肢断臂，莫非愤怒至极。只见他双手之间雷光乍现，永眠之冠也浮现在了他的身后。赤教的众人见到后，先是露出了吃惊的表情，但下一秒，所有的人在永眠之冠的捕获下都变得十分兴奋。此时的他们竟然要把自己变成养料献祭给永眠之冠，随后他们便被一道道光芒吸取了灵魂。在仪式完成的那一刻，一只巨大的梦兽从关中冲了出来，而莫非就站在梦兽的头顶上。此时，原本数百人的战场上只剩下了莫非一个人，但他必须这么做，因为传送阵被毁掉了，他已然没有退路可言。看着距离自己越来越近的梦兽，艾希并没有慌张，反而是嘲笑对方没文化，真可怕。而莫非却以为他这是被自己的梦兽吓傻了。艾希表示多说无益，几秒钟后便见分晓。他之所以这么有自信，是因为他所处的家族正是被掌控梦境的女巫所庇护的。召唤梦兽更是他们与生俱来的能力。莫非这种举动简直就是自寻死路？只见艾希轻轻的打了一个响指，一只巨大无比的爪子就出现在了莫非面前。等这只巨兽的身影完全展现出来时，莫非更是被吓得大惊失色，因为自己的梦兽在他面前就如同蝼蚁一般。艾希见状，知道战局已定，便潇洒的转身回到了书店，而他的身后只留下了莫非痛苦的惨叫声。而此时，书店内的叶凡突然感觉地面一震，但他来到窗前后，只能看到白茫茫的一片大雾。不过刚才那刺眼的光消失了，看来是艾希的谈判很有效。这时艾希也走了进来，并说让您久等了，刚才外面的动静没有打扰到您吧？叶凡盯着艾希看了看，发现他只是脸色有点苍白，衣服都没有变乱，心中暗想：艾希女士不愧是出身贵族啊，轻而易举的就把问题解决了。于是叶凡如实的说道：“刚才的雨声太大了，我实在是啥都没听到啊。”但这话到艾希耳朵里却变了味道。因为刚才为了不打扰到叶凡，虽然他特地的开启了静音屏障，但眼前这位神秘的大人不可能一点都察觉不到。可他却把原因归咎为了雨声，难道他是另有所指？所谓的雨，难道是指现在整个艾欧尼亚大陆之暗潮汹涌的局势吗？眼下大陆上不仅有猎人和巫师，还有密塔仪和真理会，各种势力错综复杂，形成了一个巨大的漩涡。而在这个漩涡当中，刚才我与莫非那场两个毁灭级强者的战斗。在他看来，不过是一个小水花罢了，连声音都不想听到。这难道就是真正的高位者的眼界吗？真无法想象这个神秘的男人在这场雨中扮演了什么角色呀！而艾希这些心理活动，叶凡自然是不知道的。此时的他只想尽快的把自己的书给卖出去，于是他迫不及待的掏出了一本文章与图腾，而艾希只是轻轻的碰了一下，就陷入了一个无比恐怖的梦境中。因为他身后出现的梦兽，就连他这个级别的强者都无法控制。就在他以为要被这些梦兽杀掉时，却发现他们全都被一个怪异的魔法阵所束缚。而这个魔法阵就是这本书中第一页所呈现的符号。当他回过神来时，惊喜的发现，在刚才的那一瞬间，他竟然摸到了晋升到神明级的门槛。要知道，他进入毁灭级数千年以来都无法再前进一步。叶凡见艾希陷入了沉思，以为他已经被自己忽悠的差不多了，于是他打算使用一下饥饿营销的策略。只见他毫不犹豫的从桌子底下掏出了一个箱子，然后对艾希说道：“既然你要我帮你恢复家族荣光，那这本书最好让你的族人们也看一下。我这里只剩下了最后的三十本，我给你一个打包优惠的价格吧。”艾希见到后，当时就震惊了，这样珍贵的书，这位大人竟然会批量印刷，果然大人物的兴趣是我这等人无法揣摩的。随后，他恭恭敬敬的对叶凡说道：“既然您如此慷慨。”我鸢尾花家族愿为您效犬马之劳。看艾希如此上道，叶凡心中狂喜，这下装修店面的钱可有着落了。与此同时，书店外真理会和密塔仪的人正在勘察艾希与莫非大战之后的战场。密塔仪的光辉大骑士刀疤也出现了在这里，但此时的他正对着真理会的人破口大骂，能让两个毁灭级的强者在城市里为所欲为。真理会引以为傲的以太检测网真是摆设。这时手下过来汇报情况，真理会的伊泽瑞尔通过异能检测到，这次赤教发动禁术极日死光的目标是眼前的这家书店，而且本应该稳操胜券的战斗竟然失
，不顾劝阻，非要进去探查真相，甚至是不惜与刀疤这位光辉大骑士产生激烈的争执。就在这时，艾希从书店内走了出来，贤者权杖随之在手中出现。人类，你在我主的门前做什么？是谁给你的胆量窥探我主的存在？说完之后，艾希身上便散发出了恐怖的气势，这直接就把伊泽瑞尔吓哭了。他能感觉到自己再动一下就会灰飞烟灭。他现在不知道该如何是好。他更加不明白为何只是一家普通的书店就能引起眼前这两位毁灭级强者的如此重视。最后还是刀疤出面解释了一下，艾希这才收起了杀人的念头。伊泽瑞尔见状，赶忙逃离了这里。与此同时，真理会会议室内，几位长老正在为有人接下杀死王尔德的悬赏任务而惊讶。要知道，王尔德可是一个毁灭级的强者，更是没有人敢去招惹他。但是接下任务的竟然只是一个名叫亚索的恐慌级猎人。这时，真理会的副会长布隆走了进来，而这次任务正是他亲自颁发的，因为他得知王尔德与这书店有一定的联系，而且最近埃欧尼亚大陆最近所发生的事都与这家书店有关。他不清楚这家书店的主人到底是一个怎样的存在，所以他想利用亚索前去试探一下，搞清楚书店的主人是善良的存在还是邪恶的存在。而亚索最近正好要从恐慌级晋升到毁灭级，布隆承诺杀死王尔德后便会帮助他成功晋升。此时的叶凡正在欣赏艾希送给他的玫瑰花，但他却没发现这束花中竟然有一只眼睛。他也更加不知道有一个叫亚索的人正满怀杀意的站在门口。男人站立通天，满身荣耀，手中的疾风之剑令无数人闻风丧胆。如今却站在一家普通书店门口不敢上前。虽然他的任务是伪装成普通客人进入到书店内部进行最基础的试探，但最近在这片大陆上所发生的一系列的事，都和这家书店的主人有着千丝万缕的联系。而且他用异能探查到了里面有一尊大地级别的雕像，其功能就是自动识别杀意，然后再进行反杀。就算他现在距离毁灭级只差一步之遥，也不可能全身而退。思索半天，亚索还是决定推门而入。他觉得只要伪装的很好，就不会被发现，并且他对自己的伪装技术非常自信。而书店老板叶凡见到有人进来后，非常热情的站。站起来说了一声“欢迎光临”。身为大忽悠的他，自然是不会放过每一次赚钱的机会。亚索听后表示自己只是随便逛逛。叶凡说：“那你随便看看吧，有问题再来找我。”此时亚索心中暗想，就这么自然的在四周逛一逛，然后就可以出去找王尔德决一死战了。但当他的目光落在一束玫瑰花上时，他马上就被吓傻了，因为这束玫瑰花中竟然有一只眼睛爬了出来。可刚才在外面使用异能探查时，并没有发现玫瑰花有任何的异能波动。突然，他发现自己的身体不仅被禁锢住了，而且玫瑰花竟然还在吸取他的灵魂。这时，他想起了叶凡刚才说的“随便看看，有问题再来找我”，心中忍不住的开始大骂：“原来这厮早就看透了我的伪装，他从一开始就计划好了一切，随便看看，我他妈的连动都动不了。”怎么随便看看？不过这些都不重要，重要的是他能感觉到自己的灵魂正在慢慢的被吞噬，而他却什么都阻止不了，只能慢慢的等死。这种绝望的无力感让他马上就要哭出来了。最可恨的是，面前这厮竟然还笑容满面的看着自己，就仿佛是在看跳梁小丑在他面前表演。此时的亚索十分肯定叶凡就是一个玩弄人心的恶魔，而叶凡发现亚索一直盯着自己的玫瑰花，还以为他被自己的玫瑰花吸引了，于是就把花举了起来，问道：“你是不是也觉得我的玫瑰花非常好看？”在他拿起花的瞬间，亚索身上的禁锢也完全消失了。这种劫后余生的感觉让他想哭都哭不出来。看着满是眼睛又慢慢闭合的玫瑰花，亚索忍不住的说了一句：“好看，这花真他妈好看。”此时的亚索已是完全丧失了战意，只想躺在床上安安静静的思考一下人生的意义。什么毁灭级认证，什么王尔德，通通都不重要了。最重要的是活着呀！现在他看着叶凡，就像是看着一位藐视一切的神明一般。而叶凡却不知道亚索的这些心理活动。但叶凡通过亚索的穿着分析出，他是一个35岁左右的上班族，在这个临近中年的岁数，内有老婆外有老板，正是压力爆棚的时候。而且看着他这痛苦的样子，肯定是遇到了什么难言之隐。而开解人正好是叶凡为数不多的强项，于是他对亚索说道：“有什么不开心的事，可以坐下来和我说说。我开解人可是很有一套的。”亚索听后当时就慌了：“开开解人？”是字面意义上的开解人吗？这是在威胁我，如果不坐下来交代清楚，他就要把我嘎了吗？但是如果我说让我不开心的事情是，我奉命在这里埋伏一手王尔德，顺便伪装成普通人来店里探查一下，结果就被你这家伙摆了一道，我绝对会被你直接给开解了呀！这时叶凡再次催促他坐下来说话，他本想快速的逃离这里，但是身体本能的恐惧却不听话的瘫坐在了椅子上。此时的他很想大哭一场，但接下来叶凡说的话却让他大惊失色。只听叶凡说道：“我猜你遇到的事，应该是关于职业晋升的问题吧。”而亚索来此的目的恰好是想得到真理会的毁灭级认证。他听到后还以为叶凡早就知晓了这一切，心中暗想真理会的那帮孙子根本就没告诉我，面前的男人是如此伟大的存在。他叹了一口气后对叶凡说道：“我只是想得到一个晋升认证书，那些人就以此机会来利用我。”甚至是不顾我的生命安全，但这话到了叶凡耳朵里，却认为亚索是寻求升职加薪，但是遭到了上司频频压榨。于是他给亚索倒了一杯咖啡，并说：“我亲爱的顾客，你有没有想过另寻出路？男人苦心修行三千余载，却始终距离那毁灭级的强者一步之遥。而他所属的猎人一脉，是通过注射梦兽的污秽之血来获得强大的力量。可这种来源于外部的力量非常不稳定，随着年龄的增
。而这书店的主人更是一句话就猜到自己是遇到了职业晋升的问题，这时他才明白自己是被真理会利用。书店主人的种种表现都说明他是一个至高无上的存在，这一切都在他的掌控之中。而亚索却不知道，在叶凡的眼里，他只不过是一个工作上遇到困难的中年人而已。于是他便提议亚索另寻出路，换一个更好的工作。要勇于做出改变，寻找你存在的意义。想想你现在的处境，再想想你身边类似人的处境，难道你们就要这样生活一辈子吗？没想到这简单的几句话却激起了亚索昂扬的斗志，因为猎人一脉会随时失去理智，对城市造成破坏。代表正义一方的真理会和密塔仪将他们视为潜在的敌人，甚至是只有得到真理会的同意才能晋级。否则就会得到他们无情的抹杀。听完叶凡的话后，亚索豁然开朗。凭什么我们猎人的命运要掌握在别人的手中？我们要依靠自己的力量去寻找新的未来。看他这激动的样子，叶凡心中暗想：这位客人虽然陷入了中年危机的迷茫，但还是有一颗不服输的心嘛。于是叶凡决定再次使用心灵鸡汤击垮亚索的心理防线。这样的话，说不定他可以在自己这里多买几本书。有时候一味的妥协，并不能让你得到想要的风平浪静，甚至是会让他们觉得你软弱可欺，从而变本加厉。如果你愿意做出尝试的话。我可以给你介绍一个新的工作。我这里有一个叫寄之序的客人，或许可以帮助到你。前几天他遇到了点麻烦，还是我帮忙解决的。亚索听到这个名字后，脸色大变，因为寄之序最近实力突然大涨，并且他创建的新组织发展非常迅速。原来他是受到了这家书店的主人帮助。难道这位大人是想让我把各自为政的猎人整合起来，然后再加入寄之序的组织，帮助他建立一个可以和真理会密塔一相匹敌的势力？这样一来，所有的事情就完全说得通了。原来这位大人早就开始布局这一切了，而我能成为这棋局中一颗小小的棋子，真是万分的荣幸啊！想到这里，他忍不住地问了一句：“这一切都在您的意料之中吗？”叶凡表面上严肃地说了一句：“当然是的。”但他的心里却在想：“我怎么可能知道？我又不是全能神，我只是结合顾客的处境说一些心灵鸡汤而已，怎么理解就是你们的事情了。”这时，叶凡见亚索被自己忽悠的差不多了，便说道：“你第一次出来创业，肯定没什么经验。我这里有一本书，正好可以帮助到你。”而叶凡从书架上掏出来的，赫然是一本零成本创业，可就是这本普通的书，在亚索眼里却变成了充满诡异气息的虚空陷阱。而且那书中仿佛有一种力量在催促他快点打开。可当亚索将书打开后，他的身体却掉入了满是黑暗的虚空地狱中。他手中的书是唯一的亮光。这时他的身前出现了一个虚空魔兽，他的胸膛也被突然出现的光芒洞穿。但这时的他却没有丝毫痛苦的感觉，反而有一种身体被洗礼的畅快感。随着虚空魔兽出现的越来越多，他也成了虚空地狱中那唯一的光芒。片刻后，他的身体回归了现实。现在的他感觉到自己可以随时的进入到那不可窥探的虚空地狱中，而里面的虚空魔兽都是神明级别的，只要向他们献上合适的祭品，就会得到他们馈赠的强大力量。而对于能将这种神明级别的力量当做礼物随手赠与他人的叶凡，亚索已经不知道该怎么形容他的伟大了。亚索只能深鞠一躬表示感谢，而叶凡只是轻轻的回了一句：“希望下次见到你的时候，你可以获得自己想要的东西。”在亚索离开时，他还在为能成为叶凡的妻子而感到荣幸。看着亚索离去的背影，叶凡才想起来还没跟他要钱呢。不过这并不重要。能帮一个迷茫之人走出失意的困境也不错，生活就该充满正能量。与此同时，另一边的季之旭却遇到了大麻烦。他的父亲艾欧尼亚大陆上的顶级富豪，对季之旭现在所做的事非常不满意，他要阻止季之旭现在所做的一切。这个城市分为上城区和下城区，上城区的人纸醉金迷，生活奢华，而下城区的人却满身疾病，长相怪异，因此两个城区被一个较真理会的组织完全隔离。但下城区的矿产资源却非常丰富，可他们开采出来的矿石却不属于自己，而是要交给一个名叫德玛西亚的公司换取食物。这家公司也是唯一有权利进入下城区的公司。公司的董事长盖伦虽然只是一个普通人，但身为艾欧尼亚大陆上的顶级富豪，他身边自然是聚集着大量的异能者。因此，他与真理会密塔仪这两个组织形成了三足鼎立的局面。可如今，他的女儿季之旭却要创建第四个组织，打破这种平衡。盖伦得知后暴怒无比，马上返回了家中，要阻止季之旭。而此时的他正在屋内研究叶凡给他的书籍。现在他已经快要彻底驯服体内污秽之血所化的野兽了，甚至可以随意控制皮肤上每个毛孔的收缩程度，距离晋升到毁灭级也只差一步之遥。接下来他要做的事就是把这本书传播给更多的猎人。当更多的猎人可以控制污秽之血时，他们就可以真正的成为这片大陆上第四大组织。这时仆人进来通知他父亲盖伦在餐厅等他。季之旭得知后并没有感到惊讶，因为这一切都在他的计划之中。父亲见到他后直接开门见山的表示：“你如果真的要创建第四个组织，恐怕会得到真理会与密塔仪的暗中报复。”然而，季之旭却不慌不忙地反问父亲：“你偷看了我日记里的计划书，对吧？那是我故意写出来的。”父亲这才明白，季之旭是故意写了一份计划书让自己发现。他这么做的原因就是让自己回来跟他谈判。看着季之旭自信的样子，父亲感慨地说道：“看来你真的长大了，而我却还把你当成小孩子。你既然这么有自信，那么告诉我你的筹码是什么？”季之旭表示：“我真正的计划和筹码都可以告诉你，但是你以后不要暗中派人来我房间里乱翻了，他们是无法给你真正的答案的。”父亲听后大惊失色，他没想到季之旭竟然连这件事都知道，而他却不知道现在的季之旭可以通过叶凡给他的第二本书，掌控这座府邸的一切
季之旭表示，像这样的书在叶凡那里就是随手可拿的贩卖品。如果德玛西亚公司能得到书店的销售权，那么这将是一笔无法估量的巨大财富。而通过几次接触，发现那书店主人有着自己的行事原则，他一直遵循着一个书店主人该有的行动逻辑。只要顺着他的意愿，他实际上是非常和善的。随后，他又告诉父亲，如果觉得这件事情有可行性，最好可以亲自去找叶凡聊一聊。聊完之后，再决定季之旭的计划到底是扔在垃圾桶里，还是继续往下实施。于是，这位艾欧尼亚大陆上的顶级富豪便决定亲自前往叶凡的书店，会一会季之旭口中的神秘人物。与此同时，白狼组织正在召开秘密会议，他们的人已被季之旭的势力消灭的十不存一，而且他们的盟友赤脚已经完全溃败，他们手中的魔镜之卵也无法再进行孵化。现在，组织内一片散，杀人心完全溃散。这时，首领赫里斯站起来，拍着桌子，大声说道：“现在我们的首要任务是孵化魔镜之卵，只要把它孵化出来，我们就能立于不败之地。三天后，会有一批宝石从真理会。”仓库出货，这一次我们必须得拿到手。随后，他便让众人散去了。他们走后，赫里斯无奈的拍了拍额头，因为这一批宝石根本无法孵化魔镜之卵。但如果不这么说，白狼组织就真的完了。然而就在这时，他的头上突然出现了一个恐怖的身影，同时从身影中传来的一个声音：“你的问题我来帮你解决。魔镜之卵是一只火炬，而生命是最珍贵的燃料。”然而让赫里斯没想到的是，这道身影竟然是毁灭级巫师王尔德。什么是神明级别的存在？是最初诞生于世间的捕龙，还是统治人间数万年的精灵王，亦或是代表着绝对力量的原初四女巫？虽然这些每一个都是凌驾于一切生物之上的存在，但在光辉大骑士的眼里，现在能称为神明的人只有一个，那就是这家书店背后的老板叶凡。因为叶凡仅凭一本书就能压制他体内的魔剑诅咒，甚至是承诺可以帮他彻底解决掉这个困扰他数千年的问题。要知道，魔剑的诅咒来源于上古时期的精灵王，拥有他的每一任光辉大骑士最后都会因发疯而死。然而就在刀疤准备将魔剑交给叶凡时，却遭到了密塔。法医长老会的阻止，因为他们不清楚叶凡是善还是恶。如果他是邪恶的一方，把如此强大的魔剑交给他，后果将不堪设想。于是他们便派出了评估员维恩前往书店内调查。他不仅有四分之一的阴身女妖血统，还有心灵统御的天赋，对于善恶有着天然的敏感。可他们怎么也想不到，在叶凡的眼里，刀疤只是一个患有创伤综合症的退伍军官而已，什么魔剑之类的诅咒，他更是通通的不知道。然而此时的维恩已经到达了书店的门口，沉思片刻后，维恩就走了进去。第一眼他就看到了端坐在书桌上的叶凡。虽然在他眼中，叶凡就是一个没有异能波动的普通人，但在传闻中，叶凡可是无声无息就把光辉大骑士放倒了。面对这样的存在，维恩心中暗想，一定要保持尊敬，绝对不能作死般的惹他生气。于是维恩恭恭敬敬的坐在叶凡面前，说了一声“您好”。而偏偏就是这一句“你好”引起了叶凡的怀疑。面前的女人虽然大的离谱，但她这自然而然流露出来的微笑非常具有魅惑力，而且看起来非常熟练，并且十分专业。她下意识就能做出这种标准的营业化笑容。难道说这家伙莫非是同行？换而言之，他不是来我这里买书的，而是来我这里企图诱导我消费的。但是既然你敢贸然上门，我不管你来我这里有什么企图，都得从我这里买一本书再走。我叶先生的称号岂是浪得虚名？只见这时的叶凡露出了狡猾的笑容，并说了一句：“请问您就是这家书店的主人吗？”几乎就在同时，对面的威恩也说出了这一句话。身为久经商场的大忽悠，叶凡很轻松的就猜到了威恩的第一句话，这可把威恩吓了一大跳。他认为这是叶凡读取了他的思想，更是对他做出的警告。看着威恩欲哭无泪的样子，叶凡脸上再次露出了狡猾的笑容，只不过是简单的试探了一下，对面就直接掉了半管血。看来他只是一个涉世未深的萌新啊。而我身为一个著名的鸡汤圣手，人生导师，拿捏他岂不是轻轻松松？于是叶凡又神秘兮兮的说道：“既然你。”选择主动的来到了我这里，难道你就没想过自己会遇到这种情况吗？更何况你是来专门找我的。此话一出，威恩更是被吓得不敢动弹。他认为叶凡早已看穿了自己的一切行为，甚至是自己的表现稍有不佳，面前这位大人随时就可以把自己碾死。于是他赶忙夹紧双腿，对打扰到叶凡的行为真诚的道歉。他又用祈求的口吻说：“我能不能问您几个小问题？如果您愿意配合，我们将感激不尽。”而叶凡对他接下来的问题非常有兴趣，便大度的说道：“随便问吧。”威恩听后心里如释重负，心中暗想：这位大人还是挺大度的嘛。至少现在自己的生命安全不会出问题了。与此同时，另一边的杰斯正在向刀疤汇报白狼组织最近的情况。他们利用了各种手段在城市中寻找白狼组织的余孽，但每次快要成功时，这些人就会消失不见。所以杰斯猜测，在这座城市中存在着他们所不知道的密道。刀疤听后表示，艾欧尼亚历史悠久，有一些他们不知道的密道也很正常，但这些密道只有一些长时间生活在这里的老人知道。可白狼组织中没有这样的人，所以刀疤断定有人在暗中帮助他们，而他却不知道帮助白狼组织的人就是他的死对头毁灭级强者王尔德。这是一家诡异的书店，这里的每一本书都能改变整个世界的格局，就连门口随意摆放的两个装饰品，都能轻易秒杀毁灭级以下的强者。书店的老板更是被奉为神明般的存在，但他本人对这一切却毫不知情，一直都以为自己只是一个普通人。而此时的他正在接受密塔一组织派来的评估员调查。可他却以为对方来此的目的，要么就是推销某种产品，要么就是为了某个项目在搜集信息。所以，当被问到为什么会在这里开书店时
叶凡听后有些蒙圈了，心中暗想：之前发生了那么多事，我怎么知道你说的是哪件事啊？难道是前几天发生的瓦斯爆炸吗？原来前几天艾希与莫非那场大战对城市造成的损坏过于严重，高层人员对普通民众宣称的是天然气管道年久失修发生了爆炸。想到这里，叶凡站起来生气的说道：“造成此事的负责人真是该死，怎么可以把民众的性命当成儿戏？”威恩听后脸上露出了睿智的表情，随即便写下了书店主人对赤脚和白狼组织十分反感，他的立场与密塔一一致。而威恩的最后一个问题则是：叶凡对他现在所做的事情有什么看法？叶凡听后更加蒙圈了，这都是什么乱七八糟的问题？这妹子恐怕是闲着没事来消遣我的吧？这时他的眼睛突然一亮，仿佛想明白了一切。真相应该是这样的。问我为什么在这里开店，是为了了解这地段的优势情况。对于瓦斯爆炸的看法，是想知道这件事对群众有什么影响。再结合最后一个问题，很明显他就是在调查这附近店铺的大体情况。这说明这妹子背后有一个公司，他们想通过调研来评估这个地段的开发价值。然后拿下被爆炸抹平的那片区域的开发权，而且从这妹子的气质来看，这家公司的规模应该不小。想到这里，叶凡便想借机宣传一下自己的书店，万一能被他们以大价钱收购，自己岂不是可以直接退休养老了？于是他便张开大嘴对威恩说道：“我很享受我现在所做的事，我把合适的书籍交给合适的人，帮助他们走出短暂的迷茫。我觉得这就是我人生的意义所在。我很乐意为一些人提供帮助和引导，让他们走出困境。”威恩听后脸上满是崇拜之色，他已被叶凡无私奉献的精神所感染，而这正是叶凡想要看到的效果。因为接下来他要说的话才是重点。他认为威恩作为一个调查员，肯定要挨家挨户的去问。这么复杂的工作，叶凡想想都觉得特别麻烦。于是他便对威恩说道：“我最喜欢帮助的就是你这样为复杂的工作而感到烦恼。”可怜的孩子，坐下来看会书，放松一下吧。此话一出，马上就触动了威恩内心的深处，因为他从自出生起就拥有能够看清人性善恶的天赋。也正是因为这个天赋，导致所有人都远离他。而父亲更是为了家族荣耀，在他很小的时候就将他送进了密塔伊的后勤部工作。此后几十年，再也没有见过父母一面。他虽然凭借辛苦的劳动在密塔伊取得了不俗的成就，但从来没有人跟他说过一句安慰的话，甚至是随着地位的越来越高，都在和他保持距离。他感觉现在自己就像是一个牵线木偶，没有人会在乎他的感受，他也不知道自己活着的意义究竟是什么。可现在眼前这位素未谋面的大人却能看透自己脆弱的心理，而且这位大人的话语中似乎存在着一种魔力，使自己不能拒绝他坐下来看书的提议。此时的威恩下意识地说了一句：“我能自己找一本喜欢的书看吗？”叶凡听后心中得意至极，只是简单几句话就把面前这个妹子转化为了潜在的顾客。这心灵鸡汤属实是让我玩明白了呀！于是他便让威恩自己去后边的藏书库中寻找喜欢的书。他还告诉威恩，评估任务之类的事不急于这一时，一会出来后可以和自己聊聊天，放松一下。威恩听后心中暗想，这位大人果然早已知道了自己是怀有目的来到此处的，但他并没有怪罪自己，他还真是十分宽容啊。而叶凡这么说的目的，其实是想暗示威恩评估的时候可以摸摸鱼，和自己聊聊天，没准还能多买几本书呢。然而此时的威恩已被面前的藏书库所震撼，因为在叶凡眼里的普通藏书库，到了威恩眼里却变成了十分巨大的神级空间。一家看似普通的书店内，却隐藏着一个空间浩瀚无比的藏书库。这里的每一本书都是惊世骇俗的存在，而他在进入的一瞬间，就被书库内散发出的恐怖气势压制的无法呼吸，就连看一眼书的名字都会感受到莫大的疼痛。然而就在他想逃离这里时，却被书架上一本名叫《灵魂凝视》的书籍所吸引。最诡异的是，他身后仿佛有一个声音在告诉他，必须要选择这本书。在那道声音的促使下，他将书籍慢慢拿起，瞬间他的意识就进入了一个诡异的空间内。在这里，他无法说话，更无法发出任何声音，只能看到有一个红色的巨人在向自己招手。可当他正被眼前所见而感到害怕时，那红色巨人却变成了一个黑影，牵着一头青牛向自己走来。几乎就在瞬间，黑影和青牛就来到了他的面前。当两人的眼睛对望时，从威恩的双眼内竟然流出了鲜血。随后，黑影又化为了一道道黑丝，将他的身体缠绕。下一秒，黑丝又疯狂地涌入了他左眼内，而他的右眼球也被一个小小的黑影抓在了手里。那种强烈的疼痛感使他不由自主地开始大叫。终于，他的意识回归了本体。现在的他一刻都不敢在这里多待，赶忙拿着书去找书店的主人叶凡了。然而，就在他刚离开这里，书架上，其他的灵魂凝视，赫然就变成了活着。这时的叶凡正在为即将又要卖出一本书在沾沾自喜。当他看到威恩选择的书是《活着》时，心中暗想：书确实是好书，但这么悲情的书恐怕不适合来放松心情啊！果然，他抬起头就看到了威恩正捂着脑袋，痛苦不已的表情。他赶忙站起身来解释道：“第一次看这种书时都会有些不舒服，你现在感觉怎么样啊？”威恩表示，刚才看到书中的灵魂时确实有些不舒服。叶凡听后心中大喊：“好家伙！”都开始用灵魂称呼书中的角色，看来是彻底的喜欢上这本书了呀。那么现在有必要对他补上最后一刀，把书卖出去。只见叶凡咳嗽了一声后，就开始灌输起了心灵鸡汤。第一次看这本书时受到冲击很正常，这书中的真实感恐怕你还无法接受。你能与这本书产生共情，并不是什么坏事，因为共情本就是人性，众生皆苦，而我等又皆是众生，天地不仁，以万物为刍狗。这便是世间万物的规律。这一番话下来，彻底把威恩忽悠的一愣一愣的。此时他仿佛魔怔了一般，口中喃喃自语：“众生皆苦，天地不仁。”
。现在的他感觉自己在叶凡面前就如同蚂蚁一般渺小，而叶凡就是那高高在上的神明，而且还是一个伟大又拥有无差别慈爱的神明。他这是想解救众生于苦海之中啊！怪不得就连鸢尾花家族的精灵公主都奉他为主。这时他问叶凡：“这就是你做这些事的原因吗？”而叶凡却以为他说的是自己经常帮助顾客走出迷茫。于是他回答道：“每当我尝试理解客人痛苦的原因时，我都觉得我有必要把他们解救出来。不过没有必要把我做的事看得这么伟大。只要你有这份心，你也可以做到的。”然而叶凡这句充满忽悠色彩的话语。却被威恩认为叶凡这是在暗示自己要在密塔伊协助他完成伟大的布局，所以他刚才在知晓我的来意后，又故意出手震慑，之后又愿意帮我走出困境。原来这一切都是环环相扣的阴谋啊！想到此处，威恩马上站了起来，大声说道：“从今以后，我的一切都为你所用，绝不辜负你对我的期望。”说完便摆摆手离开了这里。威恩走后，叶凡却陷入了头脑风暴中。这人怎么和季之旭一模一样？只不过灌输了几句心灵鸡汤而已，有必要这样吗？离开书店后的威恩，先是给密塔伊的长老会发了一条短信，然后他就摘下了眼镜，他的左眼赫然已经变成了淡蓝色。现在他可以直视灵魂的本质，无差别的观测到灵魂上镌刻的真实信息。能成为叶凡的棋子，让他感觉到非常荣幸，就像是雄鹰断翅后又重新回到天空般的重生。密塔伊的长老会看到调研报告后，便同意了光辉大骑士将魔剑交给叶凡的想法。但当威恩将同意书交给刀疤时，刀疤看到他焕然一新的样子，就知道他从叶凡那里得到了莫大的好处，于是便问了一句：“感觉如何？被那位大人帮助之后的感觉是不是非常棒？”威恩充满自信的回答道：“那位大人赐予了我新的生命。”随后，刀疤回到屋内，找到了与他相伴数千年的魔剑。现在是时候和这位老朋友告别了。男人一岁修行，二十五岁大成，年仅三十岁就成为了光辉大骑士，到了四十岁时更是战力通天，一人之下，万人之上。而五十岁时，为了解救天下苍生于水火之中，他毅然决然地举起了带有诅咒的魔剑。此后数千年，他都要承受魔剑带来的反噬，那种来自于灵魂深处的疼痛会让他丧失所有战斗力。为了彻底解决困扰了他数千年的魔剑诅咒，他带着魔剑来到了一个普通书店的门前。而此时，书店老板也在等待着他的到来，因为之前他在这里借走了一本名叫《小王子》的童话故事书。今天正是还书的日子，还有叶凡曾提议他在自己这里开通一个心灵鸡汤辅导课，开通之后自己会帮他解决心理问题的烦恼。但光辉大骑士刀疤却以为叶凡要帮他解决的。是魔剑的问题，所以刀疤一进门就把魔剑放在了叶凡的桌子上，并说：“我考虑好了，这就是我的决定。”而此举却把对面的叶凡整蒙圈了，因为他根本就不知道刀疤所说的决定是什么。看这架势，还认为他和王尔德一样是来给自己送礼的呢。来不及细想，刀疤就从怀里掏出了那本《小王子》，还夸赞这真是一本很好的童话故事书。这本书让我的痛苦减少了很多，达到了前所未有的轻松。正因为如此，我才能下定这样的决心。叶凡听后更加蒙圈了，就一本童话故事而已，不至于搞得这么严肃吧？于是叶凡又开始了脑补时刻。我上次确实是让他把内心的烦恼和负担交给我解决，但他却直接给我一把这么贵重的剑，是闹哪样？可看这老家伙的眼里充满了决心和释然，应该不是在开玩笑。而这把剑看起来华丽的过分，肯定十分贵重。正常情况下，没人会拿这样的剑去战斗。如此看来，这把剑应该是一把代表着传承的剑。从这一点推断，这老家伙也许是出身于世袭爵位的军人世家。那么，这柄剑就象征着他在家族中的责任和荣誉。而现在，他要把这把剑交给我的意思，应该是想要把背负的东西彻底的放下了。想到此处，叶凡严肃的问道：“你确定要把这把剑交给我吗？”这是你们的传承吧？不需要再考虑考虑了吗？刀疤听后开口说道：“我现在十分确定，而且现在的我已无法承受这把剑带来的痛苦。你能接手它，我感激不尽。”叶凡听后心中暗想：“这果然又是一个走下坡路的家族啊！虽然这把剑非常贵重，但好歹是这老家伙的一片心意，还是收下了。”随后，叶凡就把魔剑拿了起来，看着这把华丽的魔剑，叶凡心中很是喜欢，甚至还拿在手中挥舞了几下。没想到此举把对面的刀疤吓出了一身冷汗，因为这把剑虽然看着很轻，但它其实十分沉重，而叶凡却能在不使用异能的情况下轻松的将它拿起，这连巅峰时期的刀疤都不能做到。这时，叶凡表示自己很喜欢这把剑，还问刀疤自己能不能把剑拔出来看看。此话一出，刀疤心中更加震惊，他认为叶凡一眼就看出了诅咒存在于剑身内，因为当初魔剑的第一任主人精灵王自杀时，这把剑就如同蝎子一般定在了他的身体内，也将他的灵魂永远禁锢在了剑身当中。那精灵王在远古时期可是被称为堪比神明的人，他留下的诅咒就连神明级的强者都无可奈何。而这把剑的剑鞘其实是后来密塔伊的人配置上去的，有着抑制诅咒蔓延的作用。但是，一旦被拔出来，诅咒首先就会侵袭持剑者，如果抑制不坚定，当场就有可能发疯，直至死亡。此时，刀疤心中暗想：虽然这位大人是一个神秘的大佬，但还是提醒他小心一些吧。于是他结结巴巴地说道：“您想看的话，当然可以了。”但请你务必要小心谨慎一点。而叶凡却认为刀疤是怕这把剑太锋利割伤自己，心里还在感叹这老家伙还挺关心自己的。随后叶凡就慢慢的把剑身拔了出来，瞬间就有一道如同白色火焰的光芒从剑身中迸发而出，这强烈的光芒瞬间就点亮了整个书店。叶凡更是被这景象震撼的无法开口说话，他从来没有见过如此漂亮的宝剑。然而此时的刀疤却在严阵以待的准备
，他明明是一个毁天灭地的存在，可如今却被眼前所见吓得瑟瑟发抖，因为他即将目睹一场跨越千万年的神与神之间的战斗。在叶凡拔出魔剑的那一刻。刀疤就看到魔剑内的诅咒化为尸体喷涌而出，他们的首要攻击目标便是持剑者叶凡。但此时的叶凡对这一切却毫不知情，还在欣赏着他眼中华丽的宝剑。然而就在刀疤想上前帮忙时，叶凡身后突然涌现出了一团诡异的黑雾，而黑雾慢慢化为的尸体更是恐怖至极。刀疤见到后被吓得呆立在原地，不敢动弹。虽然看不清这恐怖的东西到底是什么，但脑中的理智在告诉他，这是那不可窥探的禁忌之物。此时诅咒化为的巨蛇已来到了叶凡面前，危机时刻从禁忌之物中伸出了两只满是眼睛的触手。巨蛇见到后，身体一颤发出。出了一声恐惧的嘶喊，然后便惊恐万分的向后退去，转而攻向了后边被吓傻的刀疤。就在即将到达他眼前时，巨蛇唰的一声消失不见，化为了虚无，仅存一点点尸体诅咒逃回了剑身里。刀疤不敢相信眼前看到的一切，那本应该贪婪肆虐的尸体诅咒，现在竟然在剑身里惊恐万分的垂死挣扎，甚至是这幅惨状竟然让刀疤感觉他们都有些可怜。这时正在欣赏宝剑的叶凡。发现剑身上好像突然变得漆黑了一些，他以为是落上了什么脏东西，于是他便提起魔剑想要把脏东西甩下去。然而就是这一甩，把仅存的一点诅咒也甩在了地上，而那禁忌之物也张开了深渊巨口，将其吞入了腹中，随后便化为黑影消失不见。甩完之后，叶凡发现现在的剑身就像是加了一层流光溢彩的特效般，更加明亮了。叶凡认为这是一种特殊的工艺制作而成的，于是他便对刀疤说道：“你的这把剑真有趣，刚才我还以为它脏了呢。”没想到只是工艺的一部分，而此时本来就被吓傻的刀疤变得更加傻了。他真的不敢相信，困扰了他和密塔一数千年之久，牺牲了无数人都搞不定的魔剑诅咒，在这短短的一瞬间就被眼前的男人搞定了。甚至他还嘲讽这肮脏的诅咒只是工艺品，这意思是只配供他欣赏一下吗？但叶凡却不知道刀疤的这些心理活动。得到了如此漂亮的宝剑，他表示可以让刀疤在书店选一本书作为回礼，而且他还可以趁机安利一下自己的藏书库。此时的刀疤就连大气都不敢出，结结巴巴地说：“还是让叶凡给他推荐一本吧。”被拒绝的叶凡有些失望。不过转念一想，这也说明这老家伙对自己非常信任。看来我又抓住了一位老顾客的心啊，只不过没机会展示一下我那引以为傲的藏书库了。身后的刀疤也看出了叶凡有些失望，但随后刀疤就想明白了一切。这位大人肯定是对我和密塔仪的实力感到失望了，毕竟我们数千年都没能解决的诅咒被他给随手解决了。而且经历了刚才的事，刀疤深刻的感受到了自己的无知和渺小。现在的他只能期待从叶凡的下一本书中得到指引和馈赠。而此时的叶凡正在书架前寻找适合刀疤的书，因为上次他给刀疤推荐的是一本童话书，所以这次他想推荐一本比较深奥点的书。于是他便从书架上掏出了一本《群星归位之时》，并说这本书肯定会给到你不同的体验。然而刀疤光是听到这本书的名字时，身体就开始忍不住的颤抖。要知道，在所有的神秘领域里。星空永远是最高的境界，没人知道在那未知的黑暗里隐藏着什么东西。但是现在眼前这位神却拿出了一本关于星空的书。这时叶凡告诉他，这是一本传记，可能对你来说有点难理解，你就当是一本记录着另一个失落文明的小说吧。刀疤问道：“另一个文明指的是星空之外的世界吗？”叶凡回答道：“是啊，星空之外的存在也有着自己的文明啊。”怀着好奇的心理，刀疤打开了书的第一页，瞬间就有蓝色的光芒从书中喷涌而出。随后他就发现自己和上次一样，来到了一个不知名的空间内，但这次的感觉却和上次有着明显的不同。因为这里别无其他，只有无边无际的黑暗。就在刀疤疑惑之时，从他的身后传来了一个人的声音：“望图窥视星空之人，欢迎你来到这里。”他是神明，却整天戴着面具，仅仅凭一个响指就能剥夺一位毁灭级强者的行动能力，甚至只是简单的说一句话，就能在任意时间、任意地点凭空创造出恐怖无比的生命个体。可惜的是，尽管他拥有如此强大的能力，也只不过是这男人书里的一个角色而已。而且像这样的书，在男人浩瀚的藏书库里也只是一颗沙粒。而光辉大骑士只是轻轻摸了一下这本叫《群星归位》的书，身体就坠入了无边无际的黑暗空间之中。就在他疑惑之际，一个人类的声音从他背后传来：“妄图窥探星空之人啊，欢迎你来到这里。”刀疤扭头望去，发现一个头戴面具的男人正端坐在沙发上。随即他便疑惑地问道：“请问阁下是谁？这里又是什么地方？”面具男回答道：“在这个空间内，个体的姓名无关紧要。如果非要有一个特定称呼的话，就请你称呼我为外先生吧。”刀疤听后心头一惊，外是叶凡的首字母。莫非此人是那位大人在这里的身外化身吗？紧接着，面具男的声音再次响起：“这里并不属于任何地方，硬要说的话，算是你在直面无尽的疯狂与瞻望之前最后选择的一次机会。而只有那些不被群星吞噬意识的人，才有资格成为迷途之神回归的登陆。那么你要离开这里，还是继续前行接受考验？”刀疤听后，当时就被这云里雾里的话给整蒙圈了。此时他更加确信此人就是叶凡的身外化身，因为他们都喜欢说这些高深莫测的话语。虽然刀疤没有听明白这些话要表达的意思，但他还是坚定地说道。如果你们所做之事能造福世界，那么我愿意尽自己的绵薄之力。面具男听后便打了一个响指，这代表着考验正式开始了。而刀疤在响指过后，身体便失去了行动能力。紧接着，他的身边就出现了一个模糊的身影。虽然他看不清这团黑乎乎的
。随之，刀疤和同伴的周围场景就切换成了满是废墟的建筑。而此时的他已被面具男所拥有的能力震撼到了无以复加的地步，因为这种能凭空创造生命，仅凭一句话就能构建现实的能力，对于现在的他来说是那么的遥不可及。然而就在这时，他身后突然出现了一个巨大无比的魔兽。刀疤见到后，直接就急眼了：“这他妈的也是能随手捏造出来的吗？”他想要反击，却发现自己已无法聚集异能。面具男已然剥夺了他身为异能者的能力，瞬间他的身体就被魔兽紧紧的束缚住了。强烈的疼痛感让他忍不住的开始大叫。这时他的耳边传来了面具男的声音：“因为你只适合接触了禁忌的存在，大脑正在逐渐的失去意识，而且你的身体也即将被这股强大的力量所吞噬。你能明显感觉自己坠入了无边无际的黑暗中，将要死去，但你仍然残留着最后一丝的理智。那么现在的你想做的最后一件事情是？”什么？只听刀疤面色坚定的回答道：“我会把我身前的那位同伴给推开。”此话一出，面具男的头上出现了一个时空裂缝，随后他与身边那头巨大的魔兽就消失在了无边无际的黑暗之中，只留下了一句：“你已通过了考验，回荡在空中。”而刀疤的意识也回归了本体。刚才的经历让他久久不能自拔，他非常想大喊大叫释放一下，但刚才那种痛苦的感觉使他的嘴里只能发出啊吧啊吧的声音。冷静片刻后，他向叶凡问道：“这本书里的人和物都是真实存在的吗？”然而对这一切都毫不知情的叶凡却被这突如其来的问题问蒙圈了。但身为一个合格的大忽悠，他又岂能被这小小的问题给难住？于是他便严肃地说道：“这些人都是旧日文明的丰碑，也是历史的见证者和创造者。但没有谁可以是能够永恒的。不管在伟大的存在，最终也将消失在时间的长河之中。不过这些都不重要，重要的是你要领会其中的意志，让他们为你所用。”刀疤听后，心中感觉自己瞬间明白了一切。按照这位大人的说法，书中的人应该都是某个高位文明的伟大成员。但随着这个文明的消失，这些人就被封印在了书中，而封印他们的人自然是面前这个伟大的男人。想到这，他结结巴巴地说道：“让他们为我所用，我恐怕做不到啊。”叶凡听后还以为刀疤说的是自己看不懂这本书呢，于是他便安慰道：“既然你把这把剑送给了我，就说明你已经放下了过往的荣耀和伤痛。这本书就当是我给你的回礼吧，你拿回去慢慢研究。你崭新的人生就从读这本书开始吧。”男人仅凭一本书就能让仙魔两界的大佬俯首称臣，不是因为他的实力有多强，是因为他的每一本书里都住着旧日的神明。而此时的他正在用自己独有的话术，对艾欧尼亚大陆上的光辉大骑士刀疤疯狂地灌输着心灵鸡汤。这些话把这个中老年人忽悠得一愣一愣的。刀疤听完后，只感觉自己热血翻腾，就仿佛回到了少年时期，在密塔仪的圣殿之中，第一次宣誓要为光明而战时那般的汹涌澎湃。而现在的他攥紧了拳头，心中暗暗发誓，余下的生命将会为叶凡而战。他向叶凡深鞠一躬后，便离开了书店。出来后，他看着昏沉沉的雨幕，深深的觉得自己需要冷静一下。数千年来，他的神智无时无刻的都在抵抗着魔剑诅咒的侵蚀。后来，在和老巫师王尔德的大战中，失去了右手，实力也大大的衰退，因此魔剑诅咒的侵蚀变得更加强烈，这让他随时都有可能失去理智。对于一个常年战斗的大骑士来说，几乎是致命的。但现在，在叶凡的帮助下，这些困扰了他许久的问题全都消失了。他将双手伸向了天空，感受着久违的自由感。虽然失去了武器，但恢复了往日的自信，还得到了叶凡的馈赠。他觉得自己实在是赚大了。然而这时，他却没注意自己面前迎面走来了一个黑袍男子。不知不觉中，两人的肩膀撞在了一起。黑袍男子说了一句抱歉后，便径直离去了。反应过来的刀疤大惊失色。刀疤能明显感觉到此人是一个血缘纯度极高的猎人，而且从他散发出来的气势来看，这家伙至少是一个毁灭级的强者。可在刀疤的记忆中，在这片大陆上并没有这个人。对于突然出现的这个立场不明的强者，刀疤很想上前盘问一下，但仔细想了想，还是算了。在没有真凭实据的情况下，就盘问一个毁灭级的强者，可能会对密塔仪的工作带来麻烦。然而刀疤却不知道，就在他转身离去的那一刻，黑袍男子也收起了袖子中锋利的匕首。随后，刀疤就给自己的徒弟杰斯打去了电话，并吩咐了三件事：第一件事是让他在工作之余寻找第一纪元时期的古文字；第二件事便是让他们留意一下突然出现的黑袍男子；最后一件事是要加大对白狼组织余孽的抓捕速度。打完电话后，他长长的伸了一个懒腰，然后就决定回家休息一个星期，好好的放松一下。然而，刚回到家中的刀疤瞬间就愣住了，客厅当中空无一人。但地上却散落着一堆堆的书籍，他不由得转头看了一下墙上挂着的石英钟。现在这个时间点正是自己的女儿卡莎的做饭时间，可现在厨房和客厅里都看不见她的身影。这时他发现地上的书籍几乎都是关于骑士的基础知识，但不爱学习的卡莎是从来不会看这些书的。刀疤狐疑的大踏步走向了卡莎的卧室，打开门后，他再次的愣在了原地，因为此时的卡莎正在面无表情的努力读书，而且竟然整个房间里都堆满了各种各样的书籍。从未见过女儿这样的刀疤开始慌了，他大声的问卡莎在做什么，而卡莎只是淡淡回了一句在学习。刀疤把手。放在了他的额头上，认为他这是发烧了，但卡莎却表示自己现在非常清醒，而且他已经把这些书全都看完了。他在这些书中找到了适合自己的路，将来一定会成为像父亲这样的存在。说完后，他就失去意识，倒在了地上。刀疤见状，赶忙把他接在了怀里。这时，刀疤被书桌上一本与众不同的书吸引了注意力，瞬间他就明白了自己女儿为何会变成这样。与此同时，刚才的黑袍男子来到了真理会的大门口处，摘下面罩后，
。这个计划的最初目的是将普通人改造成实力强大的异能者，可三千个实验品中最后只存活下来了一个。巧合的是，这人的长相竟和精灵族公主艾希十分相似，而他在年轻时又和艾希有着一段孽缘。原来三百年前，他游历大陆时来到了精灵族的部落，只看了一眼便对艾希一见钟情。可身为高傲的精灵族公主，怎会喜欢一个普通人呢？遭到拒绝后，布隆伤心欲绝的离开了这里。他暗暗发誓，一定会成为大陆上数一数二的实权人物。三百年后，他确实做到了，成为了真理会的副会长。而现在，布隆看着这个酷似恋人的实验品，为了他能够长久的活下去，也为了能够完成自己年轻时的美梦，布隆竟将自身一半的异能灌输到了实验体的体内。然而，他却万万没想到，这样做竟然让实验体体内的异能严重超标。一年之内，如果没有办法将其排出，那么实验体将会一直膨胀，直至爆炸。届时，整个实验室乃至整个真理会都将成为一片废墟。这种结果让布隆十分头疼。然而，现在的他却无暇顾及此事，因为最近大陆上出现了一个不知是善是恶的神明级强者。他的出现让本来风平浪静的埃欧尼亚大陆变得十分复杂。身为真理会的副会长，他自然不会坐视不管。于是他便蛊惑了一个叫亚索的人前去试探，并顺便杀掉与真理会一直作对的老巫师王尔德。可仅仅三天过后，亚索就找到了布隆，表示自己放弃所有任务，并且以后也不会再为真理会服务。这让布隆十分疑惑。据他所知，亚索在这三天内仅仅只做过一次试探，那就是在那位神明级强者所开的书店内观察了一圈，然后就走进了书店内部，而且期间也没有和书店主人爆发过任何冲突。但从书店出来后，亚索就再也没有过任何举动。也就是说，他刚开始执行任务就选择了放弃。布隆觉得这其中一定有不为人知的秘密，总不能是因为进入书店内部聊了一会儿天，书店主人单纯的用言语就让他丧失了斗志吧？于是布隆开口问道。亚索先生，前几天您还信心满满的想要完成任务，为什么又突然选择了放弃呢？话还没说完，亚索就打断了他，还十分嚣张的说：“放弃了就是不想做了，没有那么多的理由。”布隆没想到前几天还对自己唯唯诺诺的亚索转变如此之大，虽然他很生气，但目前他还不想失去亚索这颗棋子。然后他就对亚索说：“现在埃欧尼亚大陆上局势十分不稳定，真理会现在很需要你这样的人才。”亚索听后心中暗想。如果说原本对于真理会利用自己的事情，只是因为书店主人实力过于强大而带来的猜测，那么现在布隆的态度就完全说明了一切。而且自己即将要建立一个猎人组织，以后就会成为真理会的敌人。那么现在也没什么好说的了。于是亚索便回答道：“很抱歉，我对于维护治安并没有什么兴趣。还有，不要再去招惹书店的主人，那样的后果你们承担不起。”说完，他就径直的离开了这里。亚索走后，布隆脸上的笑容瞬间消失，因为在亚索关门的一瞬间，他手中的红酒杯出现了裂痕。这说明现在的亚索在书店主人的帮助下，已经拥有了毁灭级的实力。这令布隆心中更加的不安。书店的主人为什么要帮助一个随时会失去理智的猎人？难道他选择了站在真理会的对立面吗？现在的布隆迫切的想要得到叶凡的全部资料，于是他拨通了密塔姨的电话，想要从他们手中获取情报。密塔姨那边接电话的是刀疤的徒弟杰斯，然而就在两人商量价格时，刀疤却发来了短信，表示叶凡的资料已转为绝密级别，不能对外出售。这突然的转变令布隆非常生气，挂断电话后他喃喃自语：“看来要亲自去一趟书店了。”而此时的叶凡刚躺在床上入睡，他头上的捕梦网。和桌子上的大宝剑同时散发出了耀眼的光芒，随之他便梦见自己进入了一个满是废墟的梦境中。这种真实的感觉让他感到非常惊讶。上次有这种感觉的时候是梦见了一个漂亮的小姐姐，而这次梦到废墟却让他有些失望。不过转念一想，来都来了，他决定还是四处转转，因为这么真实的梦在平时可不多见。走着走着，他突然发现地上有一个金黄色的碎片，很眼熟。可在拿起来的一瞬间，面前的建筑物轰然倒塌，随之一个巨大的祭坛从中显现了出来。而在那祭坛中，赫然出现了远古精灵王的尸体。与此同时，真理会实验室内唯一成功的实验体猛然睁开了眼睛，他将手放在了面前的玻璃上，而那玻璃竟然慢慢的出现了裂痕。他是敢于拔剑问天的上古之神，如今却身负罪恶，跪在一个普通人面前俯首称臣。然而面前的男人面对这一切却不为所动，他还认为这只是一场比较真实的梦而已，却殊不知这正是他觉醒神威的第一步。叶凡从进入梦。进的那一刻开始，便认定是因为自己太久没玩游戏，潜意识里产生了一个可以打怪升级的废墟场景。本想在此地探索一下的他，却在一片废墟中发现了一个黄金色的碎片。看着碎片的纹饰和风格，叶凡莫名的感觉有些眼熟。思索半天后，他猛然想起，这碎片竟和昨天得到的宝剑上的纹饰一模一样。然而就在这时，地上所有的建筑物轰然倒塌，随之便有一些尸体出现在了叶凡面前。这可把他吓了一大跳，但同时他的心中也有一丝丝的快感。他觉得正是因为自己捡起了碎片而触发了某种机关，这让他很期待接下来要发生的事。于是他蹲了下来，开始观察这些散落的尸体。他发现这些人都长着长长的耳朵，而且是和头颅连在一起的，并不是装饰品。这让他想起了前几天来过店里的精灵族公主艾希，这个喜欢靠斯普类的小姐姐，对他来说印象可是十分深刻的。这些熟悉的人和物都出现在了梦里，让他更加认定这个梦是有所思夜、有所梦而产生的。想到此处，他伸出了左手，凭空捏造出了一个笔记本，并把这些尸体的长相全部都记录了下来。等自己睡醒后，再凭借记忆将其画下来，拿给艾希看看。
，也许对他想要恢复家族荣耀的事有些帮助呢。离开这里后，叶凡继续向前探索，不知不觉中他走到了废墟中央的祭坛，但突然他就呆立在了原地，因为眼前的景象实在太过于震撼。只见那祭坛中央有一束耀眼的光芒，照耀着一个跪在地上的身影。叶凡以为这是触发了新的剧情，本想爬上去看看，却不知此人乃是第一纪元时神明级强者精灵王凯尔的灵魂。就在这时，凯尔突然睁开了双眼，对叶凡说道：“我的救世主啊，流放的灵魂已在此等候了您千万年。”此话一出，把本来想爬上去的叶凡吓得连连后退。此时的他心中暗想，这还真有一种触发了新剧情的既视感啊！不过此人应该不是什么最终的大 boss， 而是一个 NPC 临终前托付新手玩家的开局剧情。不过这救世主之类的称呼还真是相当的老套。但身为一个会疯狂脑补的高手，叶凡通过现在的场景和凯尔的言语，已然把这里发生的事猜了一个大概。首先，这里肯定发生过一场大的灾难，面前这个精灵要么是罪魁祸首，要么就是没有能力挽救这一切。然而，当悲剧发生后，他又受不了内心的煎熬和痛苦。于是就选择了自杀或者自我封印，一直等到能拯救世界、弥补他犯下错误的人出现。就在他疯狂脑补之际，他看到了插在凯尔身上的宝剑，这不正是自己昨天得到的宝剑吗？白天还在研究它，晚上就从这把剑作为出发点，在梦里引发了一个故事。而且这个梦看起来每个细节都那么的完美。他现在觉得自己林大师的称呼果然名不虚传。这时凯尔再次开口说道：“首先感谢您能让圣剑重放光芒，其次我有三重罪需要您的救赎。”叶凡听后心中暗想：圣剑应该就是插在此人胸口的宝剑，也就是我昨天刚刚得到的那把剑。而他所说的重放光明，应该是当初我把剑上的脏东西甩下去的事。真不愧是我的梦，这种小事都能给我整得这么伟大。而且像这种苦大仇深的人，往往比较孤独，甚至是与他人缺乏交流，导致心理负担很重。不如就在此地发挥一下自己的特长，给面前的这位仁兄开导一下吧。于是他便端坐在了宝座上，对凯尔说：“既然你说你有三重罪，那就说说看，我很想听听你的故事。”凯尔听后深鞠一躬，表示叶凡愿意倾听一个罪人的独白，这是自己莫大的荣幸。紧接着，凯尔便开始了诉说，在千万年前那个无光无火的时代，身为精灵王的他，因为想要为子民开疆扩土。而狂妄的企图想要是神，可他只是一个神明级的强者，并非是真正的神。最终，仅仅因为直视了神一下，就陷入了疯狂。此乃他诺之罪。后来，在陷入疯狂后，又将自己的子民屠戮殆尽，亲手葬送了王国的一切。他手持圣剑，却让他沾染了同胞的鲜血。此乃背叛之罪。最后，他用圣剑封印了自己肮脏的灵魂，圣剑也因此失去了往日的光辉，令这王国最后神圣的象征从此蒙尘。此乃愚昧之罪。凯尔曾经将自己的王国推上过巅峰，但他又将这一切亲手毁灭。往后千万年头上的王冠便是他的枷锁。所以人们称其为流放者。叶凡听后心中并无波澜，因为这和他之前猜测的基本上差不多。于是他开口说道：“虽然你称我为救世主，但我并不能拯救你，你的王国也早已覆灭。”说到此处，叶凡将手指向了这一片废墟，并且提高了音量，看看因为你的所作所为导致的这一切，你想请求我做什么？我又还能够做什么？凯尔听完叶凡的话后，积攒了千万年的情绪终于崩溃了。他颤抖着身体向叶凡说：“我并未觉得自己应当被救赎，我的国家早已成了历史的尘埃，而我也没有任何资格再为这片大陆做任何事情。不管怎样，我都无法偿还我的罪孽。”叶凡没想到自己只是随意的一句话就把凯尔整崩溃了。这小子恐怕是在千万年的封印当中不断的自我谴责，导致他陷入听了什么都像是在责骂他的心理障碍吧。这必须得使劲的开导开导他了呀！于是叶大忽悠再次上线。既然你说自己罪孽深重，但现在你又不想赎罪，你这是在逃避自己的责任。实际上你的行为并没有任何意义，只有懦弱罢了。你关注过你的国家后来怎样了吗？那些幸存下来的子民是否过着颠沛流离的生活？又是否在某个地方重建了家园？你明明拥有强大的力量，却在这里自怨自艾。你这更像是让自己拥有了一个不用承担这份责任的借口。这千万年来，你还是一点长进都没有啊！只是在不断的后退，在后退，等待着别人来宽恕你。你有没有想过，在你无所作为的时候，你的子民所遭受的痛苦可能远远在你之上？说完后，叶凡拍了拍凯尔的肩膀，让他好好想想自己到底该怎么做，并且没有人是他的救世主。现在能拯救他的只有他自己。凯尔听完这些慷慨激昂的话，已是泪流满面，握着宝剑的手也忍不住的在颤抖。从伤口处流出来的血也流了一地。看着站在自己面前的叶凡，他的心中思虑万千。最终，他将头深深的埋在了地上，并对叶凡说道：“请您心怀慈悲，同意我这罪人最后的请求。”只听凯尔郑重其事的说道：“我想成为您手中的剑。”然而，叶凡并没有听明白凯尔说这句话的深意。不过，看着态度，应该是有着效忠与臣服的意思。但此时的叶凡只想对着凯尔灌输心灵鸡汤，他觉得给一个悲情的角色做一下心理辅导，顺便再灌一口鸡汤，这世上就没有比这种感觉还美妙的事情。于是他清了清嗓子，再次化身，为了大忽悠：“这就是你的决定吗？你真正要做的事，可不是我说一两句就能解决的，还需要你自己去切切实实的执行。如果你保持着那份懦弱的心态，还是继续的龟缩在这里吧。那些被你遗忘的臣民是没有人会来宽恕你的。”而叶凡说这些话的目的，并不是在打击凯尔的自信心，而是结合凯尔的处境采用的激将法。真不愧是叶大师啊！浑身上下都充满了正能量，简直就是正道的光。果然，凯尔听后开始咬牙切齿，仿佛是做了什么重要的决定。然后他就对
。随后，凯尔看着自己曾经的国土，喃喃自语：“在我彻底消亡之前，我想我确实应该做些什么，而不是祈求别人能施舍给我什么。纵然千万年后这片土地上已经没有了我的王国，但这里仍然生活着我的子民。虽然我的灵魂被封印在魔剑中千万年，但被魔剑的诅咒所杀害的人却数不胜数。他们的疯狂怨恨和记忆也一并缠绕进了我的灵魂之中。因此，我见证了艾欧尼亚大陆的历史，也看着两个曾经辉煌的国度最后化为了虚无。”现在人类又在这片曾经的废墟上建立了一个辉煌的城市，然而现在这座城市即将就要被毁灭。这一次，我要用最后残存的力量保护一次我的子民和国土。与其默默无闻的消亡，不如将自己所剩无几的一切燃烧。紧接着，凯尔就严肃地说道：“如今我唯一能做的就只有一件事了。”叶凡蒙圈地问道：“啥事啊？”只见凯尔将手紧紧地握在了剑柄上，请您以这把剑为武器，将那梦境中来的神斩杀掉。万年前，我怀抱着弑神的愿望，却在神的面前退却，最终酿成了王国覆灭的悲剧。万年后，同样的这片土地上，我想要完成这个愿望，这样做并不是。为我自己，而是为了我仍在这片土地上生活的子民。叶凡听后，当时就更加蒙圈了，心中暗想：这梦里的游戏剧情也太离谱了，上来就直接要是神，这谁受得了啊？然而叶凡却不知道，在梦境中的这段时间，外面发生了天翻地覆的变化，而凯尔口中梦境里的神，正是白狼组织的魔镜之卵里孵化出来的产物。在他降临的那一刻，整个艾欧尼亚大陆都即将成为废墟。他虽是神明，却被胸口的圣剑封印了千万年。圣剑拔出之日，便是他烟消云散之时。如今他预感到天下大劫将至，为守护天下之众生，他毅然决然地拔出了胸口的圣剑，并委托面前的男人持剑将那即将诞生的梦境之神斩杀。而他口中的梦境之神，其实是从上古魔物魔境之卵中诞生出来的产物。魔境之卵的拥有者白狼组织的首领赫里斯，在毁灭及强者王尔德的指引下，从地下建立了一个无比巨大、如同火炉般的祭坛。悬在火焰之上的便是那魔境之卵，而此时作为燃料被投放进去的，竟然是在赤教首领莫非死后群龙无首的黑巫师母。原来赫里斯在王尔德那里得知，黑巫师是通过沟通以太异能来释放法术的。他们的血肉就是最佳的异能容器，也是催动魔镜之卵孵化的最佳燃料。所以赫里斯将赤教的黑巫师全都抓了起来。此时的他正癫狂地看着半空中即将孵化出来的魔镜之卵，他已经能明确地感受到从中散发出来的那一圈一圈的波动就是梦境之神的心跳。虽然他不知道王尔德为什么要帮自己，但现在的他已别无选择，因为从墨菲死后，白狼组织和赤教的处境就急转直下。密塔仪和真理会，甚至是寄之旭，都想将他们赶尽杀绝。现在的他们就像是生活在地下的老鼠一样四处逃窜，而只有将魔镜之卵孵化出来，才能摆脱他们现在的困境。就算这是王尔德精心设计的一场陷阱，赫里斯也得往下跳。就在他思索之际，他的手下阿卡丽来报，黑巫师的尸体已经用完了，接下来应该怎么做？赫里斯表示那就启动备用方案。原来他早就预料到了黑巫师会有用完的这一天。为了确保魔镜之卵能够顺利的孵化，他给白狼组织所有的人都注射了过量的污秽之血，将这些人都变成了丧尸理智、只会厮杀的怪物。他们既是面对敌人时强大的战力，也能代替黑巫师成为孵化魔镜之卵的燃料。说完之后，他拍了拍阿卡丽的肩膀，表示很快他们就不用这样提心吊胆了。然而就在这时，另一个下属凯恩忽然走了进来。这庞大的身躯正是注射大量污秽之血所造成的。他颤颤巍巍地告诉赫里斯，他们附近的据点被蜘蛛组织发现了，而这个组织正是寄之旭创建的新势力。赫里斯听后愤怒至极，在这关键时刻，他不允许有任何差错的出现。只见他打了一个响指，后边的阿卡丽就拿出来了大量的污秽之血。他告诉面前的凯恩，注射完之后就去阻拦外面的敌人。那时的凯恩会比现在还要强大数倍。然而凯恩的脸色却露出了恐惧的表情。因为他知道注射完之后，等待自己的将是死亡。然后他又对阿卡丽说到：“现在该是你表现的时候。”阿卡丽听后兴奋至极，随即他便把双手戳进了自己的脖子内。下一秒，他竟然把自己的头颅取下来，递给了赫里斯，并且嘴里还说着：“能与您融为一体是我的荣幸，祝您胜利，我的主人。”赫里斯接过来后，手上燃起了熊熊火焰，瞬间阿卡丽的头颅就只剩下了一具白骨。然后赫里斯就将其和自己的脸融为了一体。蜘蛛组织想来就来吧，不过既然来了，就别想走了。做完这一切后，他便带着凯恩去迎战了。而此时的寄之旭正在阁楼上看着白狼组织的藏匿地点。此时的他已与白狼组织形成了不死不休的局势，所以这一次他聚集了麾下所有的战斗力。势必要将白狼组织在此地彻底消灭，然后接手他们的一切事务。这其中最重要的一样东西，就是白狼组织拥有的污秽之血的配方。因为拥有污秽之血是每一个组织成立的基础，只有得到它，蜘蛛组织才能得到别人的认可。这时，一声剧烈的爆炸声响起，随即寄之旭就下达了发起总攻的命令。然而，当他们来到爆炸过后产生的入口处时，直接就被眼前所见惊呆了。在看见这巨大无比的地下通道之前。谁都想象不到，这城市的地下会有一个纵深接近50米的巨大隐秘空间。最恐怖的是，这里竟然还堆积着如山般的尸体。季之旭觉得这已经不是人能做出来的事情了。就算是作为猎人的他，经历过无数次的生死，也从来没有见过这样恐怖的景象。虽然在此之前，他知道白狼组织有过屠杀的行为，但却没有想到他们能做到这样惨绝人寰的地步。然而，就在他思索之际，凯恩突然从地下破土而出，对着季之旭发动了攻击。等季之旭反应过来时，凯恩的
巨大的冲击力使阿离直接喷出了一口鲜血。尽管如此，他依旧没有后退半步，因为保护季之旭是他从小到大的唯一使命。就在他快要坚持不住时，旁边的季之旭用出了全部力量攻向了凯恩，他化为一道白色的光芒，洞穿了凯恩的身体。看着即将倒在地上的阿离，季之旭赶忙跑过去将他接在了怀里，随即便吩咐手下赶紧把阿离送回基地疗伤。可忽然他产生了一种危险的预感，他刚想开口让旁边的手下快跑，一道巨大的金色闪电就轰在了他们身上，被波及到的手下们连惨叫都来不及发出，就被轰成碎片掉在了深坑内。而在那高台上也出现了几个黑色的身影，季之旭见到后更是被气得咬牙切齿，因为为首的人正是他的死对头赫里斯。这时赫里斯迈出脚步从高台上跳了下来。然后直直的砸在了季之旭面前，季之旭随即便将双手幻化成了狼爪，准备迎战。与此同时，赫里斯更多的手下来到了这里，将季之旭团团的围住了。高浓度的污秽之血给予了这些人比原来强大数倍的力量，只要不到无法行动的地步，他们就是最高效的杀人机器。季之旭见状，嘲讽道：“你不会是把你现在剩下的所有人都召集来对付我们吧？那还真是荣幸之至啊！”赫里斯听后呵呵一笑，表示现在多说无益。现如今双方都已经没有了退路，唯有生死一战，分出胜负，最终活下来的一方才能代表猎人的未来。说完之后，他身上青筋暴起，幻化为了一头灰色的巨狼。对面的季之旭也知道现在自己已经没有了退路，随即便弓着身子开始变身。下一秒，一头白色的巨狼便显现而出。两人互相试探一番后，赫里斯最先发动了攻击，扑向了季之旭。然而他却忘记了季之旭在叶凡的帮忙后拥有了穿梭空间的能力。等他反应过来，实际之旭已经狠狠地咬在了他的脊柱上，尖锐的獠牙瞬间就刺穿了他的骨骼。虽然现在的季之旭很有信心打败赫里斯，但另一边他的手下们情况却非常的危机，因为他们基本上都是刚加入组织的新人，根本就不可能是。赫里斯那边注射过大量污秽之血的人们的对手，此时的他们已经被这些野兽团团的围住，并且很快就变成了一边倒的屠杀。这个名叫瑞文的新人本想把这里的情况通知给季之旭，却被其中一个野兽一拳轰在了地上。就在他也要惨遭毒手之际，他们的小队长手持双枪救下了他。然后他告诉瑞文离开这里，自己会拖住这些野兽，快去把这里的情况告诉首领。瑞文刚想说些什么，小队长就大声训斥他：“再不走的话，恐怕我们都得死在这里。”瑞文听后便不再犹豫，开始努力的向季之旭所在的方向奔跑。同时，他在心里暗暗祈祷，自己的小队长一定会平安无事的。然而，下一秒，小队长的身体就被扔在了空中，瑞文被吓得呆立在了原地。他不敢相信，刚才还保护自己的小队长，现在却失去了生命。这时，他的身后出现了一个恐怖的身影。察觉到危险后，他马上掀起了裙子，将藏在大腿上的飞刀射了出去。对面那人挥舞着手中的武器，将飞刀全部挡下后，又以极快的速度来到了瑞文面前。速度之快，瑞文根本就来不及躲避，直接就被一脚轰飞了数米远。然后重重的撞在了墙上，巨大的冲击力使瑞文喷出了一口鲜血。面具男见瑞文实力这么弱，摘下面具后就开始对着他一阵嘲讽。可就在面具男想走过去把瑞文彻底解决掉时，他突然发现自己周围竟然布满了钢丝。这时瑞文说：“这是之前设下的陷阱，现在二十米范围内都在自己的掌控之中，不想死的话就赶快离开这里。”面具男听后哈哈大笑，表示这点东西还不能让自己受伤，而且根本就不需要他来出手。话音刚落，一个黑色的身影就落了下来，而且在他落地的瞬间，瑞文设置的陷阱便燃烧殆尽。随后面具男就走了过去。将瑞文提到了半空中，他表示如果瑞文可以说一些好听的话，他可以考虑放弃一条生路。但嘴硬的瑞文只回答了一个“滚”字，这让面具男十分愤怒，随即便用武器划伤了瑞文的眼睛。他又伸出手抓住了瑞文的脸颊，还要把他的舌头割下来。危机时刻，一声枪声响起，打在了面具男的手上。瑞文惊喜的发现小队长还没有死去，但是这又有什么用呢？他的身体已经被压在了石头下面。此时绝望无比的瑞文想起了季之旭说的话，他说这一切都是一位神秘大人布的局。现在的瑞文只能祈求能有奇迹出现，不管是那位大人也好。还是他派一个手下来也好，能拯救自己和小队长就行。然而就在这时，他们身后响起了一个磁性的声音：“大半夜的不去睡觉，跑到这种小巷子里来杀人，还吵得别人没办法休息。你们有没有点礼貌？”男人手持长枪无敌于世间，如今却在小巷子里欺凌一个柔弱女子。殊不知，这将是他此生最后悔的决定。因为就在男人想要彻底了结面前的女人时，绝望无比的他正在祈求上天能降下奇迹，拯救自己和队友。不知是巧合，还是真的得到了上天的回应。只听一声惊雷从天而降，随后便有一个潇洒的身影浮现在了他们身后，而此人正是恰巧路过此地的亚索。男人见亚索镇定自若，似乎是有点实力，便谨慎的问道：“你是谁？为何会来此处？”亚索表示自己只是一个独行的猎人罢了。男人听后哈哈大笑，嚣张的说道：“独行猎人都来凑热闹了，你是来搞笑的吧，兄弟？不想死的话就赶紧滚吧。”而所谓的独行猎人都是没有组织收留的人，他们只是一些既没有实力也没有背景的小角色而已。在没有得到叶凡的帮助之前，亚索确实如此，但现在的他已是今非昔比。亚索从见到男人第一眼起，便从他那嚣张的态度和散发着嗅血臭味的身体，猜到了他是白狼组织的人。于是他便嚣张的说道：“我来此的目的，并不是来搞笑的，也不是来找茬的，我只是想让噪音安静下来，然后顺便宰了你们。”此话一出，把男人气得咬牙切齿，就连握着长枪的手都在颤抖。只
。紧接着，他就失去意识，倒在了地上。做完这一切后，亚索便问躺在地上的女人是谁，为什么会被白狼组织的人追杀。女人说自己叫瑞文，是蜘蛛组织的人，他们在这里中了敌人的埋伏，本想突围出去把这里发生的事告诉首领季之血，却没想到非但没成功，还差点死在这里。亚索听后非常疑惑，蜘蛛和白狼怎么这么快就开战了？还偏偏就让自己给碰上了。想到这里，亚索脸上露出了智慧的眼神。他心中暗想：这一切绝对不是巧合，而是那位大人布的局。如今的局势都是书店主人一手推动的，他引导我脱离真理会的掌控，又暗示过我要帮助季之许。如果自己今天不去真理会，也不会路过此地。书店主人是以此让我有机会卖给季之许一个人情，从而让我们以后的工作更加顺利。这一切的一切都在他的计划之中，这是何等精妙又大胆的布局啊！看似随意，却环环相扣。想到这里，亚索对于叶凡的敬佩之心更加强烈了。他相信，如果叶凡在这里的话，一定会对自己说：“明白你接下来该怎么做了吗，亚索？”而他也一定会跪在叶凡面前说一句：“我明白了。”此时的亚索决定趁此机会一定要好好表现一下，于是他拿出了一管治疗性的污秽之血，打在了瑞文的肩膀上，几乎瞬间，瑞文的伤势就全部愈合了。紧接着，他就拔出了背上的疾风之剑，随后他告诉瑞文：“你将不会再受到任何伤害了，回去之后一定要替我向你们的首领问好。”这潇洒的动作又霸气的话语，已然把身后的瑞文迷得死死的。可下一秒，他的眼里却充满了恐惧之色，因为对面的男人也往自己的身体里注射了一管污秽之血。但男人注射的可不是治疗性的，而是能大幅增强力量，使他变成野兽的污秽之血。随着男人的身体越来越膨胀，一只灰色的巨狼赫然出现在了亚索面前。瑞文见状，担心的对亚索说：“让他一定要小心一点。”然而亚索却嚣张的表示：“这头巨狼看似很强，实际上其实就像一条野狗一样弱的要死，自己一个手指头就能碾死它。”此话一出，男人再也忍不了了。提起长枪就使出了自己的终极大招，亚索见到后暗道一声糟糕，这么快的速度根本就躲不开啊！紧接着男人的长枪就刺穿了亚索的胸膛，旁边的瑞文直接就被吓傻了。这时刚才被打晕的同伴也醒了过来，表示男人这招的强大之处就是把敌人的五脏六腑搅得粉碎，不管拥有多么强大的恢复力也得死。男人化身为一只灰色的巨狼，一枪就洞穿了敌人的胸膛，他坚信这一枪的力量足以把敌人的五脏六腑全部震碎，就算这个叫亚索的人拥有再强大的恢复力也不可能活下来。可就在他得意之际，他的脸上却露出了震惊的表情，因为亚索突然伸出手抓住了他的长枪，并说：“小狼崽子，你刚才应该打我的头啊！”就在这时，男人猛然发现亚索本应该被洞穿的胸口处，却变成了犹如浩瀚星空般的黑洞，从里面散发出来的恐怖气息更是让他本能的产生了恐惧。他向后退，却发现自己已无法再挪动分毫，因为此时的亚索已经变成了一只巨大的魔兽，男人连同他的同伴全都被死死的缠绕住了。这种强大的力量正是亚索从叶凡赠予的书中得到的。他胸前的洞口内连接着的是那不可窥探的虚空地狱，里面存在的魔兽全都是神明级别的。只要献上祭品，亚索就能得到他们馈赠的强大力量。而现在眼前这两个白狼组织的人将成为第一份祭品被献祭。此时的男人已经慌了，然而以为时已晚，面前出现的黑洞正在慢慢的将他吞噬。在进入黑洞的一瞬间，他的身体也变回了人形。四处张望后，他发现这里一片漆黑。此时的他并没有发现那些恐怖的存在，依然抱有逃出去的幻想。于是他拿出打火机，想要寻找一条出去的路。可当他看到眼前这个深渊巨口时，他的生命就已然定格在了这一瞬间。随着打火机的掉落，他也成为了第一份祭品被吃掉了。里面的献祭完成后，亚索的身躯变得更加庞大。他感受着这份回馈的力量，兴奋至极。这还是他第一次能兽化到这种程度。也就是说，以后他只要不断的献上祭品，他的力量还会源源不断的增强。看着白狼组织剩下的最后一个人，亚索张开了深渊巨口，他要让这个小精灵领略一下什么叫真正的苦。而旁边的瑞文和小队长早已被眼前所见吓傻了。因为他们认出了这个魔兽正是传说中的苍白之人，这是一头以狂暴和不可控制著称的魔兽，他们不敢相信，竟然有人能在理智的状态下操控这头魔兽。就在这时，他们耳边传来了亚索的声音：“现在去找你们的首领吧，接下来你们在我身边反而会妨碍我。”还有，告诉你们的同伴，今晚苍白之人即将开始猎杀。这恐怖的气息让两人明白，他们现在能做的只有快速的离开这里了。与此同时，季之旭这边的战况也是相当的惨烈。虽然现在他已经足够的强大，但白狼组织里那些注射过大量污秽之血的人，都已变成了没有意识的行尸走肉。这些人前仆后继的扑向季之旭，然后又被季之旭杀掉，这让他受了很严重的伤。同时，他还发现白狼组织首领赫里斯在刚才的战斗当中一直没有离开这个深坑，并且还把死去之人的尸体全部都推了进去，这让季之旭感觉很不对劲。然而就在这时，赫里斯突然变回了人形，并且对季之旭说：“祭品已经够了。”季之旭这才明白赫里斯这么做的原因，全都是为了深坑下面的魔镜之卵。但此时已经太晚了，只见空中出现了一个巨大的魔法阵，并且不断的有闪电从中散发而出，深坑下面的魔镜之卵也闪耀着耀眼的光芒。随着一声爆炸声响起，深坑下也形成了一个魔法阵，与天空中的魔法阵连接在了一起。紧接着便有一个巨大的眼眸从黑暗中睁开了，浓烟散去，魔镜之卵中的产物已然诞生在此。整座城市在这庞大的身躯面前就如同蚂蚁一般渺小。旁边的季之旭早已被吓得瑟瑟发抖，但此时的赫里斯已经陷入了
，认为自己并没有可以是神的能力。精灵王为了增加他的自信心，不惜将头上象征着荣耀的王冠摘下来送给了他。而在他接过来的那一刻，王冠瞬间化为了一道金光，融入了他的手臂内，并在他的手腕上留下了一个红色的印记。精灵王表示，王冠内有他一部分的灵魂，而那印记则代表着叶凡现在已是精灵族至高无上的存在。说完，精灵王便向叶凡跪了下去，并且身上燃起了熊熊烈火。随后，他又站了起来，严肃地对叶凡说道：“请您将圣剑拔出来吧，之后我将为您而战。”此时的叶凡已经完全蒙圈了，直到现在，他都认为经历的这一切都是自己的一场梦而已。但他已被精灵王所表现出来的精神深深感染，而且他也很期待这个梦接下来的发展方向。于是他将右手按在了剑柄上，用力的将圣剑从精灵王体内拔了出来。而在圣剑拔出来的一瞬间，精灵王一生的记忆全部呈现在了叶凡面前，从出生之日起，直到他加冕为王，再到他挑战那个时代的神明，失败后又因发疯屠杀了自己的子民。叶凡呆呆的看着眼前这一切，不由得感叹道：“精灵王的一生虽然有功也有过，但在那个无光无火的时代，只有他是唯一的勇敢者呀、啊！因为只有他敢拔剑问天，挑战神明。”就在这时，一声惊雷响起，叶凡发现自己竟然变成了精灵王，而精灵王的灵魂则寄生在了圣剑内，他的坐骑也从天而降，来到了自己的身边。而且周围的场景也从一片废墟切换成了血红色的天空。叶凡这才意识到自己穿过那些记忆的片段，来到了精灵王的回忆当中，然后成为了他。眼下这个场景俨然就是要有大 boss 出现了，而这个 boss 就是精灵王口中那个梦境之神。叶凡心中暗想，虽然精灵王有着强大的力量，但他却对神充满了畏惧，所以干脆就让我接管了他的身体来斩杀梦境之神。就在他思索之际，梦境之神也从灰暗的天空中走了出来。于是他对圣剑内的精灵王说道：“你说的神就是这个东西吗？”得到精灵王肯定的答复后，叶凡便骑上了大鸟。化为一道金色的光芒冲了过去。只不过叶凡不知道的是，随着刚才场景的切换，他已不在自己的梦境中了，而是切切实实的来到了现实世界。与此同时，随着梦境之神的诞生，他散发出的威压把周围的一切东西都化为了虚无，就连孵化了他数千年的赫里斯都没能幸免。而季之旭则是因为从叶凡那里得到过钢铁的意志，这才堪堪的抵住了梦境之神的威压。此刻，季之旭看着暴体而亡的赫里斯，产生了一种悲哀的感觉。克里斯为了孵化梦境之神，不仅杀光了赤教的黑巫师，还暗中杀害了成千上万的平民，甚至是献祭了自己苦心经营数百年的白狼组织。然而到死之前，他心心念念的神都没有正眼看他一眼。就在这时，梦境之神举起巨斧，再次释放出了强大的威压。季之旭知道，再待下去也只有死路一条。随即便转身离开了这里，而此时的真理会和密塔仪都开启了一级警备状态。真理会史无前例的启动了四个歼星炮，对准了梦境之神。密塔仪更是精锐进出，准备拼死一搏。因为所谓的梦境之神最恐怖的地方，是它可以打开梦境与现实之间的通道。如不能及时将它消灭，那么会有越来越多的梦兽从梦境中降临，到时候整个世界都会生灵涂炭。可在这样的生死关头，光辉大骑士刀疤竟然不在，而他给真理会和密塔仪的答复却只有短短的一句话。他说：“让大家做好善后工作就行。”这个梦境之神是在自寻死路，一头孕育了千万年的魔兽降临人间，肆意的毁坏着城市中的一切事物。他散发出的恐怖威压让所有人都感受到了无比绝望，尤其是在真理会引以为傲的大杀器歼星炮的第一波打击之后，那头梦兽竟然还毫发无损的站在原地，这让人们明白了这个东西根本就不是人为可以战胜的。就连光辉大骑士的徒弟都被吓得蹲在地上抱头痛哭。他的师兄见状，直接上去给了他一记响亮的耳光，并且愤怒的说：“让他赶紧振作起来。”如果在这种关键的时刻，身为骑士的我们都做不到挺身而出，那么艾欧尼亚大陆上的民众还能指望谁呢？现在这场战斗对于你我来说胜负已并不重要了，重要的是我们作为第一道防线，就算是死也必须全力以赴的去战斗。这番慷慨激昂的话语重新点燃了杰斯的斗志，他以光辉大骑士刀疤的名誉发誓，在接下来的战斗中必将全力以赴。这时刀疤的电话也打了过来，师兄激动的表示已经做好了一切战斗的准备。然而电话那头的刀疤却说让他们准备做好善后工作。这头梦兽简直就是在自寻死路。此话一出，原本斗志满满的两人立。可被泼了一盆冷水，站在大雨中不知所措。另一边，密塔仪的战斗科科长亚瑟也得到了刀疤同样的答复。然而，就在他疑惑刀疤为什么会这么有自信时，一道耀眼的金色光芒划过天空，径直的冲向了梦兽。叶凡操控着精灵王的身体出现了，他向寄生在圣剑中的精灵王问道：“这就是你口中所说的梦境之神吗？”精灵王回答道：“是的，如同万年前一样，他的降临对这片大陆上的子民造成了严重的威胁。而这一次，我会听从您的意见。”再次向神发起挑战，直面过去的自己，用相似的经历来弥补当年的遗憾。叶凡听后，先是对精灵王知错能改的态度表示了赞赏，随后他就拿起了圣剑，大声说道：“来吧，让我们砍了这只神吧！虽然它看起来很恐怖，但这没有什么好怕的，这只是我的一个梦而已。在我的梦里，我就是无敌的存在。”只见此时的叶凡气势大变，手中的圣剑也变得炽热无比。当他挥下手中的圣剑时，一道气势磅礴的剑气从圣剑中迸发而出，那梦境之神竟没有一丝还手之力，直接就被剑气洞穿了胸膛。随着掉在地上的头颅，眼中充盈的闪电熄灭。他的全身开始相继碎裂，随后就轰然倒下去，庞大的身躯溅起了洪水般的巨浪。
。眨眼间，刚才还气势汹汹的梦境之神就彻底的化为了一缕云烟，随风而去。此时，地面上的人目睹了这过于宏伟的如同神话般的场景，都被震撼到了无法言语的地步。现在的精灵王就如同璀璨的太阳一般，烙印在了地面上的每一个人的眼中。他的身姿宛如神明。就在这时，战斗科科长亚瑟的通讯仪里传来一道声音，询问他现在该怎么办。回过神来的亚瑟表示，所有人全部原地待命，保持警惕和战斗状态，并且联系真理会分析这家伙到底是什么来头。说完，他就拔出了自己的剑。他认为现在的战斗并没有结束，或者说这个突然出现的精灵王才是此刻最大的威胁。一方面是因为精灵王展现出来的力量过于强大，另一方面则是这画面简直是那个古老的国度神话的再现。但谁都知道，这个名叫凯尔的精灵王绝不可能复活。他在万年前就已经用自己的圣剑自杀，灵魂带着怨恨缠绕在剑上，化为了诅咒。既然凯尔没有复活，那么就只有一种可能，那就是有人把这古老的阴灵重新唤醒了。想到这里，亚瑟的瞳孔忽然缩紧。那把圣剑应该在光辉大骑士刀疤手里才对。于是他拿出通讯仪，拨通了刀疤的电话。但他刚想要开口质问，刀疤就先开口说，让他先冷静一点，并且自己已经来到了战场上。而匆匆赶来的刀疤正站在其中一栋楼房的废墟上，看向远处那神话般的画面，目光中充满了震撼。虽然他想到了书店主人一定会出手，但没想到竟然会是这么大的手笔。随后，他深深呼了一口气，对亚瑟说道：“圣剑在前几天通过长老会的决定，刚刚进行了转交，而且你也不用怀疑，在这里的确实是精灵王凯尔。他在我脑子里说了十几年的话，我对他熟悉的很。”亚瑟吃惊地问道：“圣剑到底转交给了谁？”刀疤淡淡的回答道：“书店的主人叶凡，叶老板。”亚瑟听到这个名字后，长出了一口气，紧绷的心情也放松了下来。但就在这时，他的脸色忽然大变，因为所有人的通讯仪中都发出了警告，前方出现了一道高能量的反应堆，而此时空中的精灵王，或者也可以说是叶凡，也再次举起了手中的圣剑，并且眼神中流露出了凌厉的杀气。亚瑟猛然抬头，顿时大惊失色，这股能量竟然是真理会的歼星炮，而且他的攻击目标是空中的精灵王，而下达攻击命令的正是真理会的副会长盖伦。因为在分析报告中明确的指出，精灵王是从梦境当中出来的。他认为，既然是梦境中的生物，那精灵王就是梦兽。他更偏执的认为，梦兽与梦兽之间的斗争不具备正义性，仅仅是他们内部的弱肉强食而已。就算是有人提出了精灵王可能是站在正义一方的可能性，他也不听劝阻，连续启动了四组歼星炮，对精灵王发动了攻击。就这样，庞大的能量汇成了一道光，带着毁灭的气息，眨眼间便到达了战场。此时，操控精灵王身体的叶凡却有些诧异，他心中暗想：这是二段攻击吗？还是刚才的梦境之神召唤的小怪呢？算了，管他是什么东西呢，一起砍了吧！紧接着，他便握着手中的圣剑，驾驭着大鸟腾飞而起。圣剑在他手中如火般的炽烈，由上到下劈开了一切，和歼星炮轰然碰撞在了一起。只见刺目的白光冲天而起，射入了漆黑的雷云漩涡之中，大量的雨水和云层都被蒸发了，形成了一整块的真空区域。云层被破开后，透出了一丝刺眼的光芒。从第一集下到现在的大雨，也在这时终于停了下来。战斗结束后，向精灵王发动攻击的四组歼星炮在顷刻间全部轰然炸裂。同时，真理会所有成员的通讯仪中都收到了一条讯息：歼星炮被摧毁，所有人进入一级警备状态。此时此刻的他们心中只有一个念头，那就是真理会的天堂。但空中的叶凡却对这一切都毫不知情。此时的他正骑着大鸟转来转去，等待着下一波攻击。可等了半天也没有等到，于是他停了下来，心中暗想：这就结束了吗？我还没过瘾呢、啊。那个梦境之神从外表看压迫感真是爆棚。然而，他真实的战斗力其实就是一个战舞的渣渣，就光平了两下，还没出暴击呢就被秒了。不过总的来说，这次梦境游戏体验还挺真实的，就是缺了那么一点点的刺激啊。这时，圣剑脱离了叶凡的手掌，来到了他的面前。精灵王的灵魂随之便显现而出，他对叶凡说道：“感谢您的帮助，我已经完成了我最后的愿望，也用自己仅剩的力量守护了我的臣民和土地。万年时光已过，一切随风而逝，我能做的恐怕也只有这些了。若非您的指引，我恐怕永远无法面对自己真正的一面。”叶凡心中一动，低头看了看自己握剑的手。华丽精致的手甲散发着淡淡的光芒，整条手臂开始变得透明，逐渐变成了金色的粒子，随风散去。叶凡心中暗想：果然是这种结局吗？不过也是，精灵王毕竟早就已经死了，只是因为他的怨恨和不甘缠绕在了剑上，才令他的灵魂经过万年也没有磨灭。虽然他现在自身即将消亡，但对他来说，能够牺牲自己剩下的所有力量，去重新守护自己的国家，确实是一件幸福的事情。这或许是他最好的结局了吧？叶凡一边心里想着，一边露出微笑，挥了挥手，说了一句：“一路走好。”最终，精灵王化为了金色的粒子，闪烁着光芒，消失在了天地之间。